அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியாகவும் நிரந்தர தலைவராகவும் தங்களின் உயிருக்கு மேலானவராகவும் மதித்து வருகிறோம் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் குறித்து தரக்குறைவான விமர்சனங்களை செய்தால் அதனால் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி அரசியல் ஆதாயம் அடையலாம் என்று திட்டமிட்டு சமீப காலமாக நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை குறித்து கேலி சித்திரங்களும் தவறான பதிவுகளும் சமூக வலைத்தளங்களிலே பரப்பப்பட்டு வருகின்றன நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லமுடைய இறை தூதர் என்று அறிவித்து மரணிக்கிற வரை உள்ள அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் எதிரிகள் தேடி தேடி பிடித்த விமர்சனங்கள் என்ன என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சரலாக செல்லும் அவர்கள் செய்த திருமணங்கள் தான் அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் நபிகள் நாயகம் மக்களை ஏமாற்றினார் என்றோ இறை தூதர் என்று சொல்லி பொருளாதாரத்தை திரட்டினார் என்றோ அல்லது பதவியை பயன்படுத்தி அதிகார துஷ்பிரயோகங்கள் செய்தார் என்றோ அல்லது யாருக்கும் அநீதிகள் இழைத்தார் என்றோ எந்த விதமான குற்றம் குறைகளையும் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடிந்ததெல்லாம் என்ன என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சரல்லாக அலி செல்லும் அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை பற்றி மட்டும்தான் எடுத்து வைத்து கொண்டு அதை கொச்சைப்படுத்திவிட்டால் அவர் கொண்டு வந்த போதனைகள் மீது ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தலாம் இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்கள் செல்வதை தடுத்து விடலாம் என்பதுதான் இந்த விமர்சனங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது முதலில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் சிறு வயதில் அனாதையாகி ஆடு மா ஆடுகள் மேய்த்து குடும்பத்திற்கு உதவியாக இருந்து வந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் தன்னுடைய பெரிய தந்தையோடு சேர்ந்து பல ஊர்களுக்கு வியாபாரம் செய்வதற்காக சென்று வியாபார நுணுக்கங்களை கற்று பெரும் வணிகராக மாறினார்கள் பிறகு தம்முடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் தம்மை விட பதினைந்து வயது அதிகமாக இருந்த ஹதீஜா என்கிற ஒரு அம்மையாரை திருமணம் செய்கிறார்கள் அப்போ இருபத்தைந்து வயதில் அவர்கள் திருமணம் செய்கிறார்கள் திருமணம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை துணை அவர்களை விட பதினைந்து வயது அதிகமான ஏற்கனவே இரண்டு கணவர்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விதவை விதவையாக இருந்த ஹதீஜா அம்மையார் அவர்களைத்தான் நபிகள் நாயகம் சரல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இருபத்தைந்து வயதில் திருமணம் அடை செய்கிறார்கள் இந்த விஷயத்தை தான் முதல்ல நம்ம கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இருபத்தைந்து வயது வந்து ஒரு முடுக்கான ஒரு வாலிப பருவம் இன்றைக்கு உலகம் பூரா நீங்கள் பார்த்தால் கூட திருமணம் செய்யும் பொழுது முதல் திருமணம் செய்யும் பொழுது ஆண்களை விட பெண்கள் கொஞ்சம் குறைந்த வயதுடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோருமே எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லா இளைஞர்களுக்குமே இருக்கும் ஒரு இளைஞன் வந்து நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஒரு பெண்ணை போய் வாழ்க்கை துணைவியாக பொதுவாக தேர்ந்தெடுக்க மாட்டான் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லும் அவர்கள் ஒரு ஆண் என்ற வகையில் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை தேவை இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு இருக்கிறது போன்ற அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு இருந்திருந்தால் நாற்பது வயது ஒரு விதவையை திருமணம் செய்திருக்க மாட்டார்கள் அது போக அவர்கள் அந்த திருமணம் செய்யக்கூடிய அந்த அந்த காலத்தில் எல்லாம் வியாபாரியாக வணிகராக இருக்கிறார்கள் நல்ல உயர்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் விரும்பியவாறு ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும் நல்ல பர்சனாலிட்டியாகவும் ஒரு அழகாகவும் இருப்பார்கள் நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லும் அவர்கள் மிக அழகு மிகுந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று ஏராளமான ஹதீஸ்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு அழகானவராக இளைஞராக வசதி படைத்தவராக உயர் குலத்தவராக சமுதாயத்தில் மதிப்பு மிக்கவராக நபிகள் நாயகம் சரல்லாக அலி செல்லம் இருந்தபோது அவர்கள் தன்னை விட வயதில் மூத்த ஒரு பெண்ணை விதவையை திருமணம் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு நிகழ்வே 
அவர்கள் ஒரு காமுகர் காம வெறி கொண்டவர் என்றெல்லாம் சித்திரிக்கிறார்களே அதற்கு ஒரு மரண அடி பதிலாக இருக்கிறது சரி அப்படி தன்னை விட வயதில் மூத்தவரை திருமணம் செய்து ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக அந்த பெண்ணும் வசதியான பெண்ணாக இருந்தார் என்று ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு திருமணம் செய்தார் என்று வைத்து கொண்டால் கூட பெயருக்கு அந்த மனைவியோடு வாழ்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த வசதியையும் குடும்ப செல்வாக்கையும் பயன்படுத்தி அன்றைய சமூகத்திலே தவறாக கண்டுகொள்ளப்படாத காரியங்களை நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த பெண்ணோடு வாழ்வது என்கிற ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்திருக்கலாம் இந்த திருமணம் செய்த அந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இருபத்தைந்தாவது வயதில் அவங்க வந்து திருமணம் செய்கிறார்கள் தங்களுடைய ஐம்பதாவது வயதில் அந்த மனைவி மரணிக்கிறார்கள் இப்போ இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இருபத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் பண்ணுறாங்கல்ல இருபத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் பண்ணி இந்த ஹதீஜா என்கிற முதிய விதவையை திருமணம் செய்து அவங்களோடவே வாழ்ந்த காலம் எவ்வளோ என்று சொன்னால் அவங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ ஐம்பதாவது வயதில் தான் அவங்க மனைவி மரணிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துக்கு ஐம்பதாக இருக்கும் பொழுது அவங்க மனைவிக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும் நாற்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணதுனால பதினைந்து வயது வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால அறுபத்தஞ்சு வயசு அப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசு ஒரு பெண்ணோடு யாராவது வாழ்க்கை நடத்துவாங்களா குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த மாட்டாங்க அப்போ இருபத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் செய்கிறார்கள் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகள் அல்ல இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அந்த அம்மையாரோடு வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் அதில் நாற்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் தான் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை நடத்தி இருக்க முடியும் ஒரு உலக கணக்குப்படி பார்த்தால் அதற்கு பிறகு அந்த பெண்கள் ரொம்ப தளர்ந்து போய் சோர்ந்து அவங்க இல்வாழ்வுக்கு தகுதியற்றவர்களாக ஆகிவிடுவதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசு அந்த அம்மையாருக்கு ஆகும் வரை நபிகள் நாயகம் அவர்கள் வேறு திருமணம் செய்யவில்லை எந்த ஒரு பெண்ணோடும் தவறாக தொடர்பு கொள்ளவில்லை அப்படியான எந்த ஒரு விமர்சனமும் இருக்கவில்லை என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இறை தூதன்று தன்னை சொல்கிறாங்கல்ல நாற்பது வயசில் தான் சொல்கிறாங்க நாற்பது வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு சமூக சேவகராக ஒரு இயக்கம் கட்டி அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ஒரு அமைப்பு ரீதியாக அவங்க செயல்பட்டவர்களே இல்லை வியாபாரியாக இருந்தார்கள் சம்பாதித்தார்கள் ஏழைப்பாளைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய தனிப்பட்ட முறையில் நல்லவராக இருந்தார் அவ்வளோதான் அப்போ இருபத்தைந்து வயது திருமணம் செய்து நாற்பது வயது அடையும் பொழுது தான் எனக்கு இறைவனிடமிருந்து செய்தி வருகிறது திடீர்னு சொல்லலை நாற்பது வயசை நெருங்குகிற காலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவர்களுக்கு இந்த நாட்டு நடப்பை எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் இந்த சமூகம் நடக்கிற செயல்பாடு சரியாக தெரியலை இது வந்து ஒரு ரொம்ப மௌட்டிகத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் அறிவுபூர்வமாக இந்த மக்கள் நடக்கவில்லை கண்டதையும் கடவுளாக வைத்திருக்கிறார்கள் நினைத்ததெல்லாம் செய்யலாம் என்று வாழ்கிறார்கள் என்று சொல்லி மனம் வருந்தி இதிலிருந்து ஒரு ஒதுங்கி சென்று நம்ம இது சரியான மார்க்கம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஹிராங்கிற ஒரு குகையில் போய் மக்காவில் இருக்கிற ஹிரா குகையில் போய் பல நாட்கள் இரவு பகலாக அவங்க தங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இரவு உட்கா சிந்தி சிந்தித்து கொண்டே இருப்பது அதாவது வீடு வாசலுக்குள்ளே இருந்தால் தனிமையாக இரு கிடைக்காது என்ற காரணத்தினால ஊரை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஹிரா என்கிற அந்த மலையில் உள்ள சின்ன ஒரு குகை அதில் போய் அவர்கள் தங்கி விடுவார்கள் அவங்க மனைவி ஹதீஜா அவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க பல நாட்களுக்கு தேவையான உணவுகளை எல்லாம் அவங்க கொண்டு போய் கொடுப்பார்கள் அவங்க அங்கே தங்கி விடுவார்கள் பல நாட்கள் இந்த பல நா அந்த இடத்துல தங்கவே முடியாது யாராலையும் இன்னைக்கு போனால் கூட அந்த ஹிரா மலையில் நமக்கெல்லாம் ஏற முடியாது அந்த மலையில் ஏறி அந்த குகையில் போய் தங்கினாலேயே இது எந்த துற வனாந்திரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் அது அந்த இடத்துலே போய் என்ன செய்கிறாங்க பல நாட்கள் தவம் இருக்கும் பொழுது தான் தவம் இருக்குன்னு நான் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ன இது என்ன வாழ்க்கை எதுக்கு நம்ம வாழ்கிறோம் இது என்ன ஒரு சமுதாயம் இவங்களுடைய செயல்லாம் சரியாக இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தேடலில் அவங்க இருக்கும் பொழுது தான் இறை தூதர் ஜிப்ரில்ங்கிற வான இறைவன் வந்து ஜிப்ரில்ங்கிற வானவரை அனுப்பி அவருக்கு காட்சி தர செய்து உன்னைய இறைவன் தூதராக நியமித்திருக்கிறான் என்று சொன்ன பிறகு தான் அவர்கள் வந்து அது கூட நம்பாமல் நடுநடுங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ அந்த இருபத்தஞ்சு வயசில் திருமணம் பண்ணிவிட்டு முப்பத்தொம்பது வயசுலாம் ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய நாட்டமே வேறு விதமாக மாறிவிடுகிறது 
வீட்டில் இருக்கணும் மனைவியோட வாழணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சம்பாதிக்கணும் செலவு செய்யணும் சாப்பிடணும் இந்த எண்ணங்களெல்லாம் மாறி அவங்க போய் தனிமையாக இருக்கிற அளவுக்கு அனை மற்றவர்கள் பயந்து சாகிற இடத்திற்கு போய் தனிமையில் இரவு பகலாக பல நாட்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் ஒரு காம ஒரு உணர்வு உள்ளவர் செய்கிற ஒரு காரியமாக இருக்க முடியுமா மனைவி விட்டுட்ட போய் இருந்துட்டாங்க அப்போ வந்து அந்த இறை தூதர் சொன்ன பிறகு தான் வந்து பயந்து எனக்கு பயமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நான் ப ஒரு இறை தூதர் வந்து என்னை ஓதுவீராக என்று சொன்னார்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மனைவி அவருக்கு ஆறுதல் படுத்தி பிறகு அந்த ஒரு வரக்காங்கிற ஒரு கிருத்தவ போதகர்கிட்ட அழைத்து சென்று சொந்தக்காரர்கிட்ட அழைத்து சென்ற பிறகு அவர் விளக்குறார் இது வந்து மோசைக்கு வந்த தூதர் தான் உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிறாரு நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் நல்ல கொள்கையில் தான் இருக்கிறீங்க ஆனால் நீ கடும் எதிர்ப்பை சந்திப்பீர்கள் அந்த நேரத்தில் நான் வாழ்ந்தேன் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பக்க பலமாக இருப்பேன் என்றெல்லாம் ஆறுதல் சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த இறை தூதருங்கிற ஒரு பணி அவங்களுக்கு ஆரம்பமாகிறது நாற்பது வயசில் அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் நல்ல பண வசதியோட செல்வாக்கூட இருந்த ஒரு மனிதர் அந்த ம அந்த பெண் ஒரு நாற்பது வயசு பெண்ணாக இருக்குது நாற்பது வயசு மனைவியோடு இருக்கும் பொழுது இன்னும் பலர்கிட்ட போய் தப்பான முறை நடந்தால் கூட அந்த சமூகத்தில் அன்றைய காலத்தில் அது தவறாக கண்டுகொள்ளப்படாது எல்லோரும் அது கௌரவமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார்கள் அப்படியான ஒரு சமூகத்தில் அது மாதிரியான ஒரு விமர்சனம் அவர்கள் மீது இருந்ததா என்றால் இருக்கவே இல்லை அப்போ நாற்பதாவது வயதில் இறை தூதர்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ இறை தூதர்னு மக்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது எதை சொல்லி இறை தூதர்ங்கிறாங்க தெரியுமா மக்கள்கிட்ட சொல்லி குரானில் இது இருக்கிறது குரானில் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறாவது வசனத்தில் இருக்கிறது தொக்கது லபிஸ்து ஃபீக்கும் ஒமரம் என் கபலிஹி நான் உங்களோடு இதற்கு முன்னால் பல வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அவளா தாக்கிடுவோம் நீங்கள் சிந்திக்க மாட்டீர்களா நான் இறைவனுடைய தூதர்னு சொல்கிறேன் தூதர்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது என்ன நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க திடீர்னு எங்கேயோ இருந்து வந்து இறங்கி நான் வந்து இறை தூதர்னு சொல்லலை உங்களோடய வாழ்ந்திருக்கிறேன் உங்களோடய பழகியிருக்கிறேன் என்னை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அப்போ பல வருடங்கள் உங்களோடு அந்த இருபத்தஞ்சி வயசு விட்டுருங்க இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு முந்தின வாழ்க்கையை ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இளைஞர்லேருந்து அவங்க எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு இருபது வயசு இளைஞர்லேருந்து எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு இருபது ஆண்டுகள் மற்ற சின்ன ஆட்கள் சின்ன வயசில் செய்கிறத கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் இவர் என்ன செய்கிறார் முகமது நபி நாற்பது வருஷ வாழ்க்கை அந்த மக்கள்கிட்ட வாழ்ந்துட்டு சொந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறாரு நான் உங்களோட தானே இருந்தேன் ஒரு நாளாக இருந்த ரெண்டு நாளாக இருந்தேன் பல வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறேனே நீங்கள் சிந்திக்க மாட்டீர்களா என் இறைவன் எனக்கு ஒரு செய்தியை சொன்னான் என்பதால் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறேனே தவிர நான் உங்கள்கிட்ட வாழ்ந்திருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கம் உள்ளவனாக என்னை கண்டீர்களா திடீர்னு சில பேர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் பூரா போக்க பார்த்தா ஒரு கவுன்சிலருக்கு ஆசைப்படுறான் ஒரு எம்எல்ஏக்கு ஆசைப்படுறான் ஒரு மந்திரி அவருக்கு ஆசைப்படுறான் முதல்வர் அவருக்கு ஆசைப்படுறான் ஒரு கட்சி தலைவர் அவருக்கு ஆசைப்படுறான்னு சொல்லி கணிச்சிடலாம் சில பேருடைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் பொழுது இவர் நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட நான் உங்களோட தான் இப்போ இருக்கிறேன் பல வருஷம் இருந்திருக்கிறேனே அப்போ பல வருஷம் இருந்ததை நீங்கள் சிந்தியுங்கள்னு சொல்கிறாங்க என்ன சிந்திக்கிறேன் அதில் இது அடங்குமா அடங்காதா நான் ஒரு காமுகனாக இருந்தேனா அல்லது பொதுவாக இந்த இளைஞராக இருக்கும் பொழுது என்னென்னவெல்லாம் செய்வார்களோ அது மாதிரியான செயல்களை என்னத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களா ஏமாற்றிருக்கிறேனா மோசடி செய்திருக்கிறேனா அல்லது பொய் சொல்லியிருக்கிறேனா ஒரு கெட்ட செயலுக்குரியவனாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அமைத்திருக்கிறேனா என்னுடைய நாற்பது வருஷ வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்து விட்டு சிந்தியுங்கள் அப்போ என்னுடைய நாற்பது வருஷமாக முகமத நீ ஒரு பொய் சொன்னாங்க ஒருவர் சொல்லவில்லை நாற்பது வருஷத்தில் ஒரு மனிதன் பொய்யே சொல்லாமல் இருப்பானா ரொம்ப நல்லவர்னு ஒருத்தர் நீங்கள் சொன்னாலும் ஒரு பொய் சொல்ல உங்களால் சொல்ல முடியுமா பொய் சொல்லாத மனிதனை உலகத்தில் கிடையாது மனிதனாக பிறந்து விட்டால் பொய் தான் சொல்லுவான் இந்த ஒரு மனிதர் தான் என்ன சொல்கிறாரு பொய்யே சொல்லாத ஒரு ஆள் நாற்பது வருஷம் அதுவும் வந்து நான் வேறு ஊரில் போய் இவர் சொல்லலை அந்த ஊரில் தான் சொல்கிறார் எந்த ஊர் மக்களோட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாரோ அந்த மக்கள்கிட்ட தான் சொல்கிறாரு இவ்வளோ நாளாக வாழ்ந்துருக்கிறேனே அப்போ முகமது நபி அவர்கள் இந்த எல்லாவிடமிருந்து கட்டளை வந்த உடனே குடும்பத்தாரை எல்லாம் கூப்பிட்டு எச்சரிக்கை பண்ணுங்கன்ற முதல் கட்டளை உலகத்துக்கெல்லாம் சொல்லுமாறு இறைவன்ட்டு வந்து கட்டளை வரல முதல்ல வாழ்ந்து அசீரத்தக்கள் அக்கரபியின் உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு போய் சொல்லுங்க அப்புறமேல் மற்ற மக்களுக்கு சொல்லுங்க அப்புறமேல் உலகம் போறா சொல்லுங்கன்னு படிப்படியாக அவங்களுடைய பணி வந்து விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது
குடும்பத்தாரையெல்லாம் அழைத்து வைத்து கொண்டு நபி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க குடும்பத்தாரே நான் வந்து இந்த மலையில் ஹிரா அந்த சபா மலையில் ஏறி நின்று உங்களுக்கு சொல்கிறார்கள் இந்த மலை சபன சின்ன குன்று இந்த குன்றுக்கு அப்பால் எதிரிகள் உங்களை தாக்குவதற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னால் நீங்கள் போய் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளாமல் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நம்புவீர்களா என்று கேட்குறாங்க அப்போ அந்த குடும்பத்தார் எல்லோருமே சொன்னார்கள் மா ஜர்ரபுனா அழைக்க இல்லா சிதுக்கா முகமது அவர்களே நீங்கள் ஒரு போதும் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் சொல்லி நாங்கள் பார்க்கவில்லையே இப்போ ஏன் நாங்கள் செக் பண்ண போகிறோம் எதிரிகள் படையெடுத்து வருகிறார்கள் நீங்கள் சொன்னீர்களையானால் இந்த குன்றை தாண்டி போய் எங்களுக்கு பார்க்க முடிந்தாலும் பார்க்க மாட்டோம் ஏன் ஒரு பொய் சொல்லி நாங்கள் பார்த்ததில்லை மா ஜர்ரபுனா அழைக்க இல்லா சிதுக்கா ஒரே ஒரு பொய் சொல்லி நான் உங்களை பார்த்தது கிடையாது என்று அந்த மக்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ எந்த பொய்ங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை பொய் சொல்லன்னு சொன்னால் அவனை மாதிரி நல்லவன் கிடையாது உலகத்தில் அப்போ அந்த பொய் சொல்லவில்லை என்பது மாத்திரம் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் வெளிப்படையாக தூய்மையாக அவங்க வாழ்ந்திருந்ததுனால தான் நான் இறை தூதர் என்பதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையவே உங்களுக்கு ஆதாரமாக வைக்கிறேன் என்னுடைய நாற்பது வருஷ வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்துட்டு நான் அப்படி இறை தூதர்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நோக்கம் கற்பிக்க இயலுமா அல்லது நான் வந்து உளறேன்னு உங்களுக்கு சொல்ல இயலுமா அப்போ என்னுடைய அறிவை பார்க்கிறீர்கள் ஆற்றலை பார்க்கிறீர்கள் திறமையை பார்க்கிறீர்கள் ஒழுக்கத்தை பார்க்கிறீர்கள் என்னுடைய பண்பாடை பார்க்கிறீர்கள் பழக்க வழக்கத்தை பார்த்திருக்கீர்கள் இத்தனை வருஷமாக நான் எப்படி நடந்தேன் என்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் இவ்வளவையும் பார்த்து இந்த மாதிரி வாழ்ந்த ஒருவன் வந்து இப்படி திடீரென்று ஒரு இறை தூதர்னு போய் சொல்வான்னு நினைக்கிறீங்களா இதை தான் ஆதாரமாக வைக்கிறாங்க அப்புறம் இது என்ன இந்த திருமணத்துவத்தி வர்றதுனால தான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இருபத்தஞ்சி வயசில் திருமணம் செய்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வயசு இப்போ தான் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பருவம் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வாழ்ந்தது நாற்பது வயசுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் உள்ள அந்த பெண்ணோட கல்யாணம் பண்ணும்போது நாற்பது வயசு மரணிக்கும் போது அறுபத்தஞ்சி வயசு அப்போ நாற்பது டு அறுபத்தஞ்சி வயசு உள்ள ஒரு பெண்ணோடு மட்டும்தான் வாழ்ந்தார் என்பது அதுக்கு பிறகு செய்த திருமணத்துக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த காரணங்களை பொய்யாக்கி தவிடுபடியாக தகர்த்து விடுகிறது அப்படி ஒரு கா மணி ஆண்மை என்று உள்ளவராகத்தான் இருந்தார்கள் அது இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஒரு ஆண்மகனாக இருந்தார்களே தவிர காமுகர் என்று நீங்கள் இந்த பல திருமணத்தை வைத்து சித்தரிக்க பார்க்கிறீர்களே அப்படிப்பட்டவராக இருக்க முடியாது என்பதற்கு இவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை ஹதீஜா அம்மையாரோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை சரியான ஆதாரமாக இருக்குது சரி ஹதீஜா மரணிச்சிட்டாங்க நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஐம்பதாவது வயசில் ஹதீஜா மரணிக்கிறாங்க பத்து வருஷ காலம் இறை தூதர்னு அவங்க சொல்லி அந்த இறை தூதராகவே அந்த ஹதி ஜம்மையாரோட வாழ்ந்திருக்கும் பொழுது ஐம்பதாவது வயசில் அவங்க மனைவியை இழக்கிறாங்க இப்போ நபிகள் நாயகத்துக்கு ஐம்பது வயசு அவங்க மனைவிக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு மனைவி இறந்துருச்சு இப்போ கல்யாணம் பண்ண நினைக்கு இப்போ ஒரு கல்யாணம் வேணும் திருமணம் வீட்டில் என்ன பல வேலைகள் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு பெண் கண்டிப்பாக குடும்பத்திற்கு வேணும் என்பதற்காக வேண்டி இன்னொரு திருமணம் அவங்க செய்கிறாங்க சரி இப்போவாவது அந்த மனைவி போயிட்டாங்க இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இளமையான அழகான ஒரு பெண்ணை ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசு என்று இல்லாட்டா கூட ஒரு ஐம்பது வயசில் உள்ளவரா நாற்பது வயசு ஒரு பெண்ணையாவது தேர்ந்தெடுக்கலாம்ல குடும்ப வாழ்க்கை அந்த மாதிரி காம வரி அது மாதிரியான நோக்கத்திற்கு திருமணம் செய்பவராக இருந்தால் அவங்களுக்கு இப்போ ஐம்பது வயசு ஐம்பது வயசாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து இப்போ திருமணம் செய்கிறாரு முதல் மனைவி இருக்கும்போது தடையாக இருப்பாங்க முட்டுக்கட்டையாக இருப்பாங்க அது அரபு சமுதாயத்தில் கிடையாது அன்னைக்கும் கிடையாது இன்னைக்கும் கிடைக்காது எந்த தடையாக இருக்க மாட்டாங்க பெண்கள் வந்து எத்தனை திருமணம் பண்ணாலும் அதுக்கு தடையாக இருக்கிறது அந்த சமூகத்தில் வழக்கத்தில் உள்ளது கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சரி மனைவியை மரணித்து விட்டார்கள் அவங்க மனம் ஊனக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு மனைவியோட வாழ்ந்தோம் இப்போ வந்து அடுத்த கல்யாணம் பண்ணுறோம் இதையாவது கொஞ்சம் நல்லதாக தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுவோமே என்று பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை ஐம்பது வயசில் அவங்க திருமணம் செய்தது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு பெண்ணு சவுதாவை திருமணம் செய்கிறார்கள் இவங்களுக்கு ஐம்பது தேர்ந்தெடுக்கிற மனைவிக்கு ஒரு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு என்று இருந்தால் கூட அது வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க நம்ம இல் வாழ்க்கைக்கு ஒரு உதவியாக ஒரு தகுதியாக இருக்கும் ஐம்பத்தைந்து விதவை பெண் என்ன செய்கிறாங்க ஐம்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு ஐம்பது அவங்க மனைவிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு வயசு பெண்ணோட என்ன என்ன ஒரு காமத்தை அவங்க எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அந்த பெண்ணு கூட இஸ்லாத்தை ஏற்று இஸ்லாத்திற்காக தியாகம் செய்து கணவரோடு அவர் வந்து அபிசினியாவுக்கு சென்று 
இப்போ ஹிஜரத்து சென்று அதுக்கப்புறம் மக்காவில் பின்னா நிலைமை மாறிவிட்டதுன்னு கேள்விப்பட்டு மக்காவுக்கு வந்து வந்தவர் கணவர் இறந்து விதவையாக இருக்கிறார் அப்போ இஸ்லாம் மார்க்கத்தை ஏற்று இது க குடும்பத்தோடு ஏற்று பெரிய தியாகம் செய்த அந்த குடும்பத்தில் கணவரை இழந்து இந்த அம்மா இருந்ததுனால இந்த சவுதாங்கிற ஒரு அம்மாவை அம்மையாரை தன்னை விட ஐந்து வயது மூத்த ஒரு அம்மையாரை திருமணம் செய்கிறாங்க மக்காவில் இருக்கிற நேரத்தில் அப்போ இந்த ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ள வாழ்க்கை துணையை வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி பார்ப்பீங்க உலகத்தில் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை துணை தேவை என்று தான் அதை பார்க்க முடியுமே தவிர அவர் இதை காம வெறி பிடித்தவராக அறுபத்தஞ்சு வயசு பெண்ணோடு வாழ்ந்துட்டாரு இனிமேலாவது நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டார்னு இதுக்கு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் நம்பரை பார்க்குறீங்களே தவிர அவங்களுக்கு உள்ள விவரங்களை பார்க்குற மாதிரி தெரியவில்லை சரி அடுத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஐம்பது வயசாச்சா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு பெண்ணோடு இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தன்னுடைய ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் மக்கள் இருந்தாங்க நபிகள் நாயகம் வந்து நாற்பது வயசில் நபின்னு சொன்னாங்க பதிமூணு வருஷம் அந்த மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அவ்வளோ துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் சகித்து கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து ஐம்பத்தி மூணாவது வயசில் என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஊரில் இனிமேல் இருக்க முடியாது கொள்வதற்கெல்லாம் திட்டம் போட்டு விட்டார்கள் ஊரை விட்டு தப்பித்து என்ன செய்கிறாங்க மதி நாங்கிற வேற ஊருக்கு போகிறாங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசில் அப்படி போகக்கூடிய ஐம்பத்தி மூணாவது அதுவும் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை அச்சுறுத்தனா வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆசைப்படுவதாக இருந்தால் அமைதியான நிம்மதியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மறைந்து மறைந்து தான் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய நிலைமை இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வந்துக்கிட்டு கல்யாணம் காட்சியெல்லாம் அவங்க அப்படி நினச்சி பார்க்க முடியாது ஒரு தியாகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவரை சேர்ந்தவர்களும் நிம்மதியாக இருக்க முடியலை அவரும் நிம்மதியாக இருக்க முடியலை இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது தான் ஆயுஷாங்கிற சிறுமியை திருமணம் செய்கிறாங்க ஆறு வயசு தான் அந்த காலத்தில் சிறுமியை திருமணம் செய்கிற வழக்கம் இருந்தது ஆயுஷா அவர்களையே வேற ஒருத்தருக்கு தான் நெஞ்சிருந்தாங்க திருமணத்துக்கு பேசி வச்சுருந்தாங்க அவர் சிறுமி திருமண வழக்கத்தில் இருக்க போய் தான் பேசி வச்சுருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் ஆயுஷாவை திருமணம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ அந்த ஏற்கனவே பேசி வச்சதை ரத்து பண்ணிவிட்டு தான் ஆயிஷா நாயகி வந்து திருமணம் செய்யப்படுகிறார்கள் இப்போ ஐம்பத்தி மூணு வயசில் ஆறு வயசு இப்போ ஐம்பத்தி மூணு வயசில் த திருமணம் பண்ணுறாங்கள திருமணம் எதுக்கு பண்ணுவாங்க ஒரு வாழ்க்கை நடத்துக்கு தானே பண்ணணும் ஆறு வயசு திரும்பியோட குழு குடும்பம் நடத்த முடியாதுன்னு தெரியும் உடனே மக்காவை நோக்கி போகக்கூடிய க வருஷத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க ஹிஜரத்து பண்ணி போயிட்டாங்க மனைவி இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க மனைவி மனைவின்னு சொல்லி சிறுமியோட வாழவெல்லாம் செய்யலை அப்போ அதை திருமணம் செஞ்சது வந்து ஏதோ உடனடியாக அந்த காம உணர்வுக்கு ஒரு வடிகாலாக இருக்கும் என்று செய்திருந்தால் அது என் ஆறு வயசு தே பதினெட்டில் பெண்ணு கிடைக்காதா அன்றைய சமூகத்தில் வந்து இப்போ வயசானவர்கள் இளைஞரை திருமணம் செய்வது இளைஞர்கள் வயசானவர் பெண்ணை திருமணம் செய்வதெல்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயம் சகஜமாக இருந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு அடிப்படையில் அவங்க வந்து ஆயுஷாவை திருமணம் செய்தார்கள் நம்ம சிறுமியை பா திருமணம்னு பார்க்குறீங்க அந்த சமூகத்தில் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்ததில்லை திருமணத்திற்கு வயசு என்பது ஒரு பிரச்சனையாக அன்றைக்கு இருந்தது இல்லை நபிகள் நாயகம் அவர் திருமணம் பண்ணாட்டா கூட அந்த ஆயுஷா அவர்களை வேற ஒருத்தருக்கு தான் பேசி வச்சுருந்தாங்க அவர் திருமணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சிறுமியாக இருக்கும் பொழுது அதனால வந்து அந்த சிறுமி திருமணம் என்பது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தது சாதாரணமாக அதை வந்து கொள்கை ரீதியாக முகமது நபி ஆதரிச்சா தான் நீங்கள் குறை சொல்லணும் அந்த காலத்தில் இருந்த சமூக அமைப்பின் பிரகாரம் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு சட்டமாக வந்த பிறகு இந்த சிறுமி திருமணத்தை எல்லாம் இஸ்லாம் தடுத்து விட்டது அதை பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பிறகு அவங்களும் செய்யலை யாரையும் செய்ய விடலை அதுக்கு வந்து தடை விதிச்சிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இதுதான் அடிப்படை அப்போ மக்காவில் இருந்த ஐம்பத்தி மூணாவது வயசில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த ஆயிஷாவை திருமணம் பேருக்கு திரும்ப மனைவின்னு பேசி வச்சுக்கிறது யாரை கூட நிச்சயிக்கிற மாதிரி தான் திருமணம்னு பேசி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் திருமணம் நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க பாட்டு மதியனாவுக்கு போயிட்டாங்க அங்கே போய் மதியனாவில் போய் அங்கே உள்ள பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர இந்த சிறு திருமணம் செய்த பெண்ணை பற்றி யோசித்து கொண்டு அதை பற்றி நினைத்து கொண்டுலாம் இருக்கவே இல்லை அப்புறம் தான் அப்போ அவங்க அவங்க வய பருவமெல்லாம் அடைஞ்ச பிறகு மதினாவுக்கு வந்து பிறகு தான் அவங்க இல்லற வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறாங்க ஈடுபடுறாங்க காமம்னு சொன்னால் உடனே உடனே அதுக்கு தீர்வை தேடும் அவர் மனுஷன் அப்படி இருக்கலை அப்போ ஏதோ அந்த சமூகத்தில் ஒரு நண்பர்கள் விஷயம் உறவினர்கள் விஷயம் விட்டு போயிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அந்த சின்ன வயசில் திருமணம் செய்து ஆண்களுக்கு சின்ன வயசில் பண்ணி வச்சுருவாங்க பத்து வயசு ஆண கூட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்
அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்ப ஆயிஷா நாய் திருமணம் செஞ்சது அன்றைய வழக்கப்படி செஞ்சுக்கிட்டார்கள் தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது இதை வைத்து கொண்டு எப்படி நீங்க அவரை நேச்சிக்கிறீங்கிறது தான் அவங்களுடைய உரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது அதற்கு என்ன முக்கியமான காரணம் என்று கேட்டால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் வந்து இந்த திருமணத்தை சொல்கிறீங்கள அதை அப்படி வச்சுக்கிறது அதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு விளக்கம் இருக்குது அதற்கு முன்னாடி அவர் நாற்பது வயசில் இறை தூதர்ங்கிறார் ஐம்பத்தி மூணு வயசில் வந்து மக்காவை வாழ்ந்துட்டு மதினாவுக்கு போயிடுறார் அறுபத்தி மூணு வயசில் மரணிக்கிறார் மொத்தம் இருபத்தி மூணு ஆண்டு தான் நாற்பது வயசு வரைக்கும் அவர் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாத ஒரு மனிதராக இருந்தார் நல்ல மனிதராக இருந்தார் அவ்வளவு தான் ஐம்பது நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வயசு அறுபத்தி மூணு கூட வந்து பிறை கணக்கு படி தான் வரும் இந்த ஆங்கில வருஷப்படி எடுத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒரு வயசு தான் வரும் நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தி ஒரு வயசு ரெண்டு வருஷம் கழிஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் அந்த ஆங்கில கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அறுபத்தி மூணாவது வயசு என்றால் அந்த பிறை கணக்கு படி தான் அறுபத்தொரு வயசு இல்லைன்னா அறுபது அறுபது அறுபத்தி மூணு வயசு அறுபத்தி ஒரு வயசு வரும் அந்த அங்கே ஆங்கில கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த ஒரு வருஷம் இருபத்தி மூணு வருஷம் இருபத்தி ஒரு வருஷம் நினைஞ்சிட்டாங்க அவங்க அந்த உலகத்தில் இறை தூதர்னு தன்னை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வாழ்ந்தாங்க இந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் அவங்க நினைத்து இருந்தால் ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்கள்ட்ட மக்காவில் இருக்கும்போது அவங்க தான் அவங்க ஊரில் பெரிய பணக்காரர் மக்காவில் இருக்கிற நேரத்தில் இருபத்தஞ்சி வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த நேரத்திலெல்லாம் நாற்பது வயசில் இறை தூதர்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த நேரத்திலெல்லாம் ஊரில் பெரிய செல்வந்தர் அவர் தான் செல்வந்தர் செல்வாக்கு உள்ளவர் சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்து உள்ளவராக இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன மாதிரியான அந்த மாதிரியான சொகுசை விரும்புவார்களோ அப்படி அவங்க விரும்பலை அடுத்த மதினாவுக்கு போயிட்டாங்க மதினாவுக்கு போனால் அவங்க தான் தலைவர் அவங்க தான் சக்கரவர்த்தி அவங்க தான் ஒரு மன்னர் அந்த நாட்டுக்கு அதிபர் அவங்க தான் அந்த மாதிரி ஆன அந்த நேரத்தில் உலகத்தில் நீங்கள் எல்லா வரலாறையும் படிங்க நீங்கள் என்ன மன்னர்களை எல்லாம் போற்றி புகழ்கிறீர்களோ அது எந்த மன்னராக வேண்டாலும் இருக்கட்டும் முஸ்லீம் மன்னர் வேண்டாலும் எடுத்துக்கிறங்க இந்து மன்னர் வேண்டாலும் எடுத்துக்கிறங்க கிறிஸ்தவ மன்னர்கள் வேண்டாலும் எடுத்துருங்க மன்னர்கள்னா எப்படி இருப்பாங்க மன்னர்களுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கா இல்லையா அவர்கள் செய்கிறது என்ன இருக்குன்னா மன்னர்னா ஒரு அட அரண்மனை அரண்மனைன்னா கம்பல்சரி அந்த புறம் நீச்சல் குளம் அந்த புறம்னா என்ன அர்த்தம் மனைவி என்கிறது அல்லாமல் மனைவி அல்லாத பல பெண்களை என்ன செய்வாங்க அடைத்து வைத்து அவங்க அந்த பெ பெண்களோடு சல்லாபம் செய்வது மட்டும்தான் மன்னர்களுடைய முக்கியமான ஒரு தகுதி இப்படி இல்லாத ஒரு மன்னரை காட்ட முடியாது மன்னர்னாலே அரண்மனை அரண்மனைன்றால் அந்த புறம் அந்த புறம் இல்லாத ஒரு அரண்ம ஒரு மன்னரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படி தான் உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்த காலத்திலையும் இருந்தது நம்ம இன்னைக்கு சில மன்னர்களை எல்லாம் போற்றி புகழ்கிறோமே அவங்களெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் இதெல்லாம் இருந்து கூட அதை அதை மறந்துட்டு இது அவங்களுடைய தலைமைத்துவத்தை போட்டு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மன்னர்களுடைய அரண்மனையில் போட்ட ஆட்டங்களை எல்லாம் யாரும் பேச மாட்டோம் இருந்தாலும் அவர் அப்படிப்பட்ட வீரர் இவர் இப்படிப்பட்ட வீரர் அவர் வந்து அதை கட்டினார் இவர் இதை கட்டினார் அவருக்கு தமிழுக்கு தொண்டாட்டினார் பல நாடுகளை கைப்பற்றினார்னு அதுகளை மட்டும் தான் பேசிட்டு இருப்போமே தவிர சரி அவர் அந்த புறத்தில் என்ன பண்ணார்னு பேசவே மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எந்த ஒரு மன்னராக இருந்தாலும் இருக்கிறது இவர் மன்னர் ஆனார் மன்னர் ஆகும் பொழுது அரண்மனை கட்டிக்கிட்டாரா இல்லை அரண்மனையில் இந்த அந்த புறத்தில் திருமணம் டிக்ளேர் பண்ணி உலகத்துக்கு சொன்னதுனால கேள்வி கேட்டுருக்கிறீங்க திருமணம்லாம் இல்லை அந்த புறத்து அதாவது எழுந்துட்டு போயிட்டார்னு சொன்னால் மனைவின்ட்டு ஒரு ஆளை மட்டும் சொல்லி கொண்டு இருந்தால் வரலாற்றில் எந்த விமர்சனம் வந்திருக்காது இல்லையா அரண்மனை வச்சுருந்தாரா அந்த புறம் இருந்துச்சா அந்த புறத்தில் வைத்து கொண்டு இந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான வாழ்ந்தாலும் எவனும் கேட்க மாட்டான திருமணம் அல்லாத முறையில் எந்த தொடரும் வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை சட்டமாக கொண்டு வந்து அதை உறுதியாக நிலைநாட்டியவர் முகமது நபி அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ம அந்த மன்னர்கள் நீங்கள் மன்னராக அவரை பார்க்கணும் வசதி படைத்தவராக பார்க்கணும் மக்காவில் மதீனாவுக்கு வந்தால் அவர் மா மன்னராக நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு மன்னர்களை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தில் எந்த மன்னர் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இவர் மாதிரி ஒரு மன்னரை நீங்கள் பார்க்க இயலுமா என்ன மன்னர் சும்மா தட்டு பந்தல் வேயப்பட்ட ஒரு இடம் அதான் அவருடைய பள்ளிவாசல் அதில் கூரை போட்ட ஒரு இடம் அதான் அவருடைய வீடு அந்த வீடு சும்மா பத்துக்கு பத்து கூட இல்லாத ஒரு சின்ன அறை அப்போ இது மாதிரியான இடத்துல அவர் இருந்து கொண்டு அந்த பள்ளிவாசல்ங்கிற மழை பெய்தால் வந்து தரையெல்லாம் ஈரமாகிவிடும் சேரும் சகதிமாகிவிடும் அப்படியான ஒரு இடம் தான் அவருடைய அரண்மனை பள்ளிவாசலும் அதுதான் மா வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடியவர்களை சந்திக்கிற இடமும்
அது இல்லாமல் சும்மா ஒரு அன்றைய காலத்தில் இருந்த பேரிச்ச ஓலையுடைய கீற்று போட்ட ஒரு பந்தலில் தான் அது வீடுன்னு நினைத்து என்ன பள்ளிவாசல் நினைத்து அதை வாழ்ந்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம இப்போ கவனிக்கணும் என்னடா இந்த மனிதர் வந்து எப்படி வேணாலும் செஞ்சுருக்கலாமே அவருக்கு பாரசீக மன்னர்களும் கே கைசர் கிசரா ஹர்குலிஸ் மன்னர்கள்லாம் அவருக்கு பயப்படுறாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு அதிகாரத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு அப்படி இருந்தும் கூட இவர் ஏன் அந்த தட்டு பந்தல் போட்ட அந்த குடிசையில் வாழணும் அதையே இப்படி அரண்மனை ஆக்கணும் ஏன் அவர் ஏன் மற்ற மன்னர்கள் நினைக்கிற மாதிரி தங்க சிம்மாசனம் தங்க செருப்பை போட்டு தங்க கிரீடம் வைத்து தங்க செங்கோல் பிடித்து அரண்மனை கட்டி அதுலேயே அந்த புறத்தில் ஆட்டம் போட்டிருக்கக்கூடாது அதில் ஒன்றுமே செய்யவில்லை அப்போ நம்ம என்ன எதனால் நேசிக்கிறோம் என்று கேட்டால் இவருக்கு இருந்த அந்த தகுதிக்கு எப்படி ஒருவன் வாழ்வானோ உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் எப்படி வாழ்வீர்கள் எனக்கு இருந்தால் நான் எப்படி வாழ்வேன் இந்த ரெண்டு தகுதியும் சொந்த ஊரில் இருக்க பெரிய கோடி பெரிய ஊரில் பணக்காரனாக இருந்து பிறகு சக்கரவர்த்தியாக ஆன எந்த ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அப்படி ஆனாலும் நீங்கள் என்ன மாதிரி நடப்பீர்கள் அப்படி நடந்தாரா அப்போ நம்ம உன்னையாக பார்க்குறோம் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்தை தேடி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கல்யாணம் பண்ணது அந்த மூணு கல்யாணம் மற்ற பிறகு பண்ணார் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் எது அவரோட வயசு கூடின ஆளுக்கு இல்லற வாழ்க்கைக்கு இப்போ இல்லற வாழ்க்கையை ரொம்ப நாடக்கூடியவனுக்கு அந்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வயசு அந்த மாதிரி வயசில் உள்ளவர்கள் அதை தடுத்து பண்ணாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வந்து நம்ம யோசித்து பார்க்குறோம் இவர் இறை தூதர்னு சொல்கிறார் சொன்ன பிறகு இறை தூதர்னா என்ன அர்த்தம் இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் நான் ஒரு தூதர் என்று சொன்னார்ல அப்படி சொல்வதன் மூலமாக இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலம் அவர் அஞ்ச அந்த பிரச்சாரத்தில் நாங்கள் எதில் ஈர்க்கப்படுகிறோம் எதில் கவரப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கேட்டால் அவரால் அடைந்த நன்மைகள் இதற்கு என் திருமணங்கிறது நீங்கள் சொல்கிற காம உணர்வு கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு அவரால் நாங்கள் என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை பெற்று இருக்கிறோம் என்பதை தான் இப்போ இந்த இந்த நிகழ்வு நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டால் மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பகுத்தறிவு பகுத்து அறிவுறதுனால தான் மனுஷனாகவே இருக்கிறான் ஆடு மாடெல்லாம் பகுத்து அறியாது ஆனால் அறியும் சில விஷயங்கள் அறியும் பகுத்து அறிகிறதுங்கிறது வந்து நமக்கு மட்டும் உள்ள ஒரு சிறப்பு தன்மை அந்த பகுத்தறிவை வந்து எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் ஒரு மனுஷன் வந்து இழந்துடக்கூடாது இது அடிப்படையான விஷயம் இப்போ வந்து அந்த முகமது நபி அவர்கள் அவர்கள் கொள்கையை போதித்தார்கள் இல்லையா போதிக்கும் பொழுது அவர் மீது ஒரு பக்தி ஏற்படும்ல ஒரு பிரியம் ஏற்படும்ல அவரால் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுமல்ல அதையெல்லாம் ஒவ்வொருவரும் எதுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் என்று கேட்டால் அந்த மக்களை பகுத்தறிவை இழக்க செய்வதற்கும் சிந்தனையை மழுங்க செய்வதற்கும் தன் காலில் அந்த மக்களை விழ வைப்பதற்கும் தான் அந்த எல்லா தலைவர்களுமே பயன்படுத்துவார்கள் இதுதான் உலகத்தின் நியதி வரலாறும் இதுதான் யாருடைய வரலாறு எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இவர் என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் மனிதனுடைய பகுத்தறிவுக்கு குந்தகம் வராத வகையில் நீ வந்து என்னையே மதிக்கலாம் நான் சொல்கிற செய்தியை கேளு நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்கா கேட்காத எனக்கு இறைவனிடமிருந்து வர செய்தியை வாங்கி தருகிற ஒரு தூதன் என்பதால் கேளு என்று சொன்னாரே தவிர பகுத்தறிவை இழக்கிறதுக்கு அந்த மக்கள் தயாராக இருந்தால் கூட அவர் அதுக்கு ஒத்துக்கிறவே இல்லை சிந்தித்து ஏற்றுக்கிறங்க அவர் கொண் அவர் வந்த கொண்டு வந்த குரானில் என்ன அதிகமாக இருக்கிறது சிந்திக்க மாட்டீர்களா உங்கள் உள்ளங்களில் பூட்டு இருக்கிறதா ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டீர்களா வானம்பூமி எப்படி படைக்கப்பட்டது என்பதை ஆய்வு செய்ய மாட்டீர்களா என்று அறிவை தூண்டுகிற அதாவது பொதுவாக மதங்கள் சொன்னால் சிந்திக்காத கண்ணை மூடு சொல்கிறத கேளு அப்படி என்று தான் சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த தான் ஒரு மதம் ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தில் அவங்கள மக்களை வச்சுக்கிற முடியும் இவர் என்ன செய்கிறாரு சிந்திங்கப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க வானத்தை சிந்திங்க பூமியை சிந்திங்க உலக மலைகளை பற்றி சிந்தியுங்கள் ஒட்டகத்தை பற்றி சிந்தியுங்கள் இந்த பூமியை பற்றி சிந்தியுங்கள் உண்ணுகிற உணவை பற்றி சிந்தியுங்கள் உங்களுக்குள்ளே செய்திருக்கிற அதிசயங்களை பற்றி சிந்தியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிந்தியுங்கள் 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 கண்ணை மூடி மூடர்களாக இருக்காதீர்கள் என்று சொல்லி முகமது நபி அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அந்த போதனையை செய்கிறார்கள் அது போக இந்த பகுத்தறிவு எங்கே இழக்கிறாங்கன்னா சுயமரியாதை பகுத்தறிவை இழக்கிறது எங்கே வரும்னு கேட்டால் சுய மரியாதை இழக்கும் போது தான் எனக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குல்ல ஒரு மனித ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுக்கு என்று ஒரு மரியாதை இருக்குது அந்த ஒரு மரியாதையை வந்து எந்த ஒரு கட்டத்திலும் இழந்துடக்கூடாது அப்போ இவரை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் அவர் காலில் விழணும்னு வர்றாங்க ஏ விழாத என் காலில் யார் விழக்கூடாது அவர் வரும்போது எந்திரிக்கிறாங்க ஏ எந்திரிக்காத எந்த ஒரு மனிதன் வருவதற்காகவும் எழுந்து நீ மரியாதை செய்யாத அது இறைவனுக்கு மட்டும் உரியது 
அப்படின்னு சொல்லி உங்களை விட்டால் கதி இல்லைங்கிறாங்க அப்படி சொல்லி விடாது இயேசுநாதரை எப்படி அந்த மக்கள் வந்து எல்லை மீறி புகழ்ந்தார்களோ அந்த மாதிரி என்னை புகழ்ந்து விடாது என்னுடைய அடக்க ஸ்தலத்தில் வந்து வணங்கி விடாது என்னை சிலையாக வடித்து விடாது என்னை உருவமாக வரைந்து விடாது என்று சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் வந்து முகமது நபி அவர் எப்படி பண்ண தெரியுமா உலகத்தில் எவனாச்சும் இப்படி வாழ்ந்திருக்கானா நான் எப்படி இருப்பேன் என்பது அழகாக வந்து ஒரு வரைந்து அது அவனே தனக்குத்தானே சிலை வச்ச தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அவன் தனக்குத்தானே என்ன செய்கிறான் வாழும்போது தனக்குத்தானே சிலை வைக்கக்கூடியவன் இருக்கிறான் அவரை போற்றக்கூடியவர்கள் அவருக்கு பிறகு சிலை வைக்கக்கூடிய காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் இவருக்கு பதினாலு நூற்றாண்டு ஆகி போச்சு யாரும் சிலை வைக்கவே முடியலை உருவம் வரையவே முடியலை அவர் என்ன மாதிரி இருப்பான்னு எங்களுக்கு தெரியாது அவருடைய போதனை தெரியுமே தவிர அவருடைய கருத்துக்கள் தெரியுமே தவிர ஏன் அப்படி அவர் நடந்தார் அப்போ இந்த உருவம்னு வரைய வைத்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை போய் கடவுளாக்குவாங்க கடவுள் கும்பிடுவாங்க அப்புறம் முகமது கடவுளாகிடுவாரே தவிர ஒரு இறைவன் நான் இறைவன் தூதர் தானே அதை வந்து நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் வராது என்ற காரணத்தினால இன்னும் பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம அடைந்த நன்மையை இந்த விஷயத்த சிந்திச்சு பார்க்கணும் உலகத்தில் எந்த ஒரு மதத்தில் உள்ள அறிஞர்களை விஞ்ஞானிகள் ஒன்றால் எடுத்துக்கிறது அந்த விஞ்ஞானம் எல்லாம் இந்த மதத்திற்கு முன்னால் வந்து சரணடைகிற காட்சியை பார்க்கணும் பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறான் கண்டுபிடிச்சிட்டு போய் ஒரு கல்லுக்கு முன்னாடி அதை வச்சு இவன் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுனான் இவன் தான் அத்தனை சாதனையும் செஞ்சான் செஞ்சுட்டு இது நல்லபடியாக நடப்பதற்கு நீ அருள் செய்வாயாகண்டு ஒரு சிலையில் கொண்டே வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறான் அருள் வேண்டுகிறான் என் பக்கத்து எங்கே போச்சு அறிவு எங்கே போச்சு அந்த சிலைக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு என்னடா சம்பந்தம் நீ ஒழுங்காக தானே சிந்திச்ச சிந்திச்சு தானே ராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்ச சிந்திச்சு தானே எவ்வளோ விஷயங்களையும் செஞ்சுருக்கிற இவ்வளவும் செஞ்சு விட்டு என்ன செய்கிறான்னா காலில் போய் விடுவான் ஒரு சிலைக்கு முன்னாடி இப்படி எங்களை விழாமல் ஆக்கி வச்சுருக்காரு அதை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எங்களை எப்படி ஆக்கியிருக்கிறாரு எந்த மனுஷங்காலையும் நாங்கள் ஒரு முஸ்லீம் விழ மாட்டான் தாய் தந்தையர் காலில் கூட விழ மாட்டான் எந்த ஒரு தலைவரின் காலையிலும் விழ மாட்டான் ஆகா ஒவ்வொன்று தூக்கி வைத்து கொண்டு கொண்டாட மாட்டான் என்கிற வகையில் ஒவ்வொரு முஸ்லீமையும் இந்த லாயிலாக இல்லைலாங்கிற அந்த மந்திரை சொன்னதன் மூலமாக எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் கல்ல கல்லாக நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் சிலர் கடவுளாக பார்க்குறாங்க மண்ணை மண்ணாக பார்க்குறோம் சில பேர் த த தாயாக தெய்வமாக பார்க்குறார்கள் சூரியன் சந்த சூரியனை சூரியனாக பாரு சந்திரனை சந்திரனாக பாரு ஒவ்வொரு பொருளையும் அதுவாக பாரு அதானே அறிவுங்கிறது எப்பொருள் யார் வாய்க்கு ஏப்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்போ மெய்ப்பொருள் என்ன சூரியனுடைய மெய்ப்பொருள்னா அது சூரியன் அது ஒரு நெருப்புக்கோள் அவ்வளோதான் அது கடவுள் கிடையாது சந்திரனுடைய மெய்ப்பொருள் என்ன அது ஒரு பூ பூமி மாதிரி ஒரு மண் அது அவ்வளோதான் இந்த வெளிச்சத்தை பரிதி வலிக்கக்கூடிய ஒரு துணைக்கோள் பூமியுடைய துணை அவ்வளோதான் அது உள்ள மாற்று அப்போ ஒவ்வொரு பேர் கடலுங்கிறது ஒரு தண்ணி அவ்வளவுதான் அப்போ அது என்ன நம்மளை படைச்சிச்சா உணவு அழிச்சிச்சா நம்மளை கண் நமக்கு இருக்கிற அறிவு அதுக்கு இருக்குதா நமக்கு இருக்கிற அறிவு சூரியனுக்கு இருக்குதா நமக்கு இருக்கிற அறிவு சந்திரனுக்கு உண்டுமா நமக்கு இருக்கிற அறிவு மரம் மட்டைக்கெல்லாம் இருக்கிறதா நமக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நாம் உண்டாக்கின சிலைகளுக்கு இருக்கிறதா அப்போ நான் தான் மனுஷன் தான் ஒசந்தவன்கிறத இவர் மாதிரி யார் கற்று தந்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் முஸ்லீம் என்று நாம் வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் வந்து சிலையை வணங்க மாட்டோம் செத்தவனை வணங்க மாட்டோம் கல் மண்ணு மரம் மட்டையெல்லாம் வணங்க மாட்டோம் நாங்கள் வணங்குவது எங்களை விட பெரியதாக இருக்க வேண்டும் எங்களை விட மேம்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் எங்களை போல மனதிலத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிற யாரையும் வணங்க முகமது நபியை வணங்க மாட்டோம் என்று அந்த முகமது நபி தான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார் முகமது நபியை வணங்க மாட்டோங்கிறத எங்களை கற்றுத்தந்தது யார் தான் அவர் தான் எங்களை கற்றுத் தந்திருக்கிறார் அதனால தான் காலில் காலில் விடாத சமாதி கட்டாத சமாதியை வழிபாடாத அது கூட மரணிக்கிற நேரத்தில் சொல்கிறார்கள் ஆனால் ராகுல் எவ்வளோ ஒன்னசாரா இத்தகுது குபுர அம்பியாகி மசாஜ் நபிமார்களுடைய வணக்க ஸ்தலங்கள் அடக்க ஸ்தலங்களை எல்லாம் வணக்க ஸ்தலமாக ஆக்கிவிட்டார்கள் என்னை அந்த மாதிரி ஆக்கிறாதீங்க நான் மரணிக்க இருக்கிறேன் நான் மரணித்த பிறகு என்னுடைய அடக்க ஸ்தலத்தை ஒரு ஒரு கோயிலாக ஆக்கி அதில் வழிபடக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தி விடாதீர்கள் என் எச்சரிக்கை பண்ணதுனால தான் நபிகள் நாயத்துக்கு கோவில் இல்லை நபிகள் நாயத்துக்கு சிலை இல்லை அப்போ நான் இறை தூதன் ஒரு சொன்னபடி நடந்தாரா இல்லையா இறை தூதன்னு சொன்னதை தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்வதற்காக இருந்தால் தன்னை முன்னிறுத்துற எந்த காரியத்தில் செஞ்சார் இறை தூதர் என்பதை தான் முன்னிறுத்தினார் நான் சொல்கிற செய்தி வந்து இறைவன் பேரால் சொல்கிறது நான் உண்மை சொல்கிறேன் அதை நீ கேட்டு நடங்க எதனால் கேட்டு நடங்க இறைவன் சொல்வதால் கேட்டு நடங்கள் என்று சொன்னதை தவி
இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் எங்கள்கிட்டருந்து ஒரு நன்றி கட்டணம் எதிர்பார்க்குறார் முகமது நபி அவர்கள் நீங்கள் வந்து எனக்காக செலவாத்து கூறுங்கள் செலவாத்துனா என்ன என்று கேட்டால் எனக்காக நீங்கள் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க நான் மரணித்து விடுவேன் மரணித்த பிறகு இறைவா முகமது நபிக்கு அருள் புரிவாயாக என்று எனக்காக வேண்டி நீங்கள் அவருக்கு இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யணும் சாமியாற்ற போய் தான் மனுஷன் பிரார்த்தனை கேட்பான் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு உரியவரே அவர் தான் ஆசி வழங்குறதுக்குரியவரே அவர் தான் இப்படி தான் எல்லாருமே என்ன செய்யணும் மத குருமார்களை பற்றி கருதுகிறான் இவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா நீங்கள் எனக்கு செய்கிற நன்றி கடன் என்னவென்று சொன்னால் நான் மரணித்து விடுவேன் எனக்காக வேண்டி இறை வந்துட்டு நீங்கள் பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய அந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாக மறுமையில் எனது அந்தஸ்து உயர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவர் பேரை கேட்டால் கூட சல்லல்லா கொலையும் செல்லம்ங்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலையும் செல்லும் பேரை சொல்லும் பொழுது அல்லாக அவருக்கு அறிவுழுவானாங்கன்னு சேர்த்துக்கிறோம் நபிகள் நாயகம்னா அந்த பேரை சொல்லிடுறோம் சல்லல்லா கொலையும் செல்லும் என்ன அர்த்தம் அவருக்கு அல்ல அருள் புரியட்டும் அவர் எங்களுக்கு அருள் புரிய மாட்டார் அவர் மனிதர் அவர் மரணித்து விட்டார் அவர் எங்களுக்கு அருள் புரிவார் என்று நாங்கள் சொல்லவே இல்லை அவரை அவர் பேரை பேசும் பொழுதெல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் ரசூலுல்லாண்டா சலல்லா அலை செல்லம்னு சொல்லிடுவோம் முகமது நபி என்றால் சலல்லா உலைவு செல்லம் நபிகள் நாயகம் என்றால் சலல்லா உலைவு செல்லம் என்ன அர்த்தம் அல்ல அவருக்கு அருள் செய்ய அவருக்கு நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் உலகத்தில் எவனாச்சும் இப்படி உண்டாக்கிட்டு போயிருக்கானா நான் இறந்து போன எந்த ஒரு மகானை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவங்ககிட்ட தான் எல்லாரும் போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க அவனுக்காக பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டாங்க இவர் ஊரால் தான் சொல்கிறாரு எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்தால் பத்து மடங்கு அல்ல உங்களுக்கு அருள் புரிவான் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறோம் அல்லா உம்ம சல்லி அலா முகமது இறைவா முகமது கருள் புரிவாயாக முகமது கருள் புரிவாயாக என்று ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் சொல்கிற ஒரு பிரார்த்தனையை கூட கற்றுத் தந்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு மனிதர் வந்து நம்மிடத்தில் பிரார்த்தனை வேண்டுகிறார் யாரு எங்களுக்கு உயிருக்கு மேலான ஒரு வழிகாட்டி இறை தூதர்னு மதிக்கக்கூடிய ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் அவர் தான் கர உயர்ந்த அந்தஸ்தில் நாங்கள் மதிக்கிற ஒருவராக இருந்தாலும் அவர் எங்கள்கிட்ட வச்ச கோரிக்கை என்ன உங்களுக்கு எதாவது தேவைன்னா எங்கிட்ட கேளுங்க என்னைய கூப்பிடுங்க என்னிடத்துல கோரிக்கை வைங்க அப்படி சொல்லாமல் எனக்கு நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்க எனக்காக விளையாட்டை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க பாங்க சொல்கிறது கேட்டிங்களா பாங்க முடிஞ்சவுடனே எனக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் தொழுகையில் பிரார்த்த பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என் பெயரை கேட்கும் பொழுதுதான் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அப்போ அவருக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் என்றால் எவ்வளோ பெரிய அந்தஸ்து இது எவ்வளோ பெரிய சுயமரியாதை எவ்வளோ பெரிய பகுத்தறிவு இந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாம் வைத்து தான் நாங்கள் எங்கள் உயிருக்கு மேலே என்று நினைக்கிறோம் அது போக வந்து ஒரு மனிதன் எவனா வேண்டாலும் மார்க்கத்தின் பெயரால் ஒரு கட்சி சங்கம் ஆரம்பித்தவனாக இருக்கட்டும் தனி நபராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு இயக்கம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டானையானால் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஆதாயம் அடைவான் ஆதாயம் இல்லாமல் அவன் இறங்கவே மாட்டான் குறைஞ்சபட்சம் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காவது அதை வந்து பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் உலகம் பூரா இருக்கிற ஒரு விஷயம் முகமது நபி அவர்கள் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷம் அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டார்ல சும்மா சாதாரண கஷ்டம்லாம் படலை ஒரு கொள்கை எந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டார் என்றால் அவரை கொன்று குவிப்பதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் ஊரை விட்டு ஓடின பிறகு படை திரட்டி கொண்டு அழிப்பதற்கு வந்தார்கள் அவ்வளவு சிரமங்களை தாண்டி தைரியமாக அவர் இந்த பிரச்சாரத்தை செஞ்சிருக்கிறார்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சாரத்தை செய்த முகமது நபி அவர்கள் இதை செய்ததன் மூலமாக அவங்க அவங்க தனக்கு அடைந்த நன்மை என்ன எல்லாத்தையும் இழந்தார் அவ்வளோதான் இறை தூதர் நாற்பது வயசில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் தான் அந்த ஊர்லேயே அவர் மதிப்பு மிக்கவர் காசு பணம் உள்ளவர் அள்ளி அள்ளி மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் உடை வள்ளல் அப்போ சம்பாதிச்சார் வாரி வாரி வழங்கினாரே தவிர இறை தூதர் என்று சொன்ன பிறகு அவர் அதை வயிற்று மாச சந்தா வாங்கினார் வருஷ சந்தா வாங்கினார் காணிக்கைகளை வாங்கினார் என்னை வந்து சந்திக்க வருவதாக இருந்தால் காணிக்கை தந்துட்டு சந்திங்க என்றெல்லாம் சொல்லி மக்கள்கிட்ட வாங்கினாரா கொடுத்துட்டு இருந்தாரா வாங்க கொடுத்து கொண்டிருந்தாருங்க நாற்பது வயசில் இறை தூதர் என்று சொல்றதுக்கு முன்னாடியும் கொடுத்தார் இறை தூதர் என்று அறிவித்த பிறகும் மக்களுக்கு கொடுத்து 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 என்ன செஞ்சார் அந்த ஒரு உதவிகள் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் நான் இறை தூதராகிவிட்டேன் எனக்கு எல்லாத்தையும் காசு எல்லாம் கொண்டா கொட்டுங்க என்று சொல்லி அவர் சம்பாதித்தான் ஒரு குற்றம் சொல்லுங்க அட எங்களை வச்சு சம்பாதிக்காத எவன் உலகத்தில் இல்லை நீ எவனை பின்பற்றி எவனை வேணாலும் தலைவண்டி ஏற்றுக்க 
உன்னை வைத்தவன் பதவியை பெறுவான் உன்னை வைத்தவன் சம்பாதிப்பான் உன்னை வைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்வான் அவன் மதத்தை பேசினாலும் சரி மதம் இல்லைன்னு பேசினாலும் சரி பகுத்தறிவு பேசினாலும் சரி பேசக்கூடியவர்களுக்கு உன்னை வைத்து ஆதாயம் இருக்கிறது இவருக்கு எந்த நம்ப முடியல எப்படி எந்த ஆதாயம் இல்லை இவருக்கு இது சொல்றதுனால என்ன ஆதாயம் இருக்கு சாதாரண சிந்தே சொன்னாரு உலகமே கொந்தளிச்சு எதிர்க்கிற ஒரு கொள்கையை கொண்டே வைக்கிறாரு அப்ப அதுக்கு வந்து அடி போதான் கிடைக்குமே தவிர பெரிய ஒரு பரிசுகள்லாம் கிடைக்காது எடுத்துக்கொண்ட கொள்கை அந்த மாதிரியான கொள்கை அல்லா வணங்குண்டா கூட கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கும் அல்லாவது யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்ற ஒரு கொள்கையை சொல்லும் பொழுது கடும் எதிர்ப்பு வரும் இந்த எதிர்ப்புகளை எல்லாம் தாங்கி கொண்டு அவர் அவ்வளவு பணங்காசு வச்சிருந்தார் இல்லையா மக்காவில் வைத்திருந்ததை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்தாரா சம்பாதிச்சாரா அப்ப சோத்துக்கு இல்லாம இருந்து ஐயக்கம் ஆரம்பிச்சு கோடீஸ்வரனான மாதிரியான ஒரு ஆளாக இருந்தாரா அல்லது இறைத்துன்னு சொல்லும் பொழுதே பெரிய ஊர்ல பணக்காரனா இருந்தாரா அப்ப ஊரிலேயே பெரிய செல்வந்தராக இருந்து அள்ளி அள்ளி கொடுத்த காரணத்தினால தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுறார் கடைசியில் என்னாச்சு ஓடுறதுக்கு திட்டம் போட்டாங்க ஊரை விட்டு ஓடுறார் ஓடும்போது வீடு அங்கே இருக்கிறது சொத்து இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பறிச்சுக்கிற வாங்கிட்டு தெரியும் அப்ப ஒரு பொருள் கூட கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ள முடிந்ததை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஊரை விட்டு ஓடுகிறார் அசையா சொத்துக்கள்லாம் போயிடும்ல எல்லாம் போய்விடும் அப்ப அனைத்தையும் இழந்து விட்டு அவர்கள் இந்த கொள்கைக்கு அப்புறம் இந்த கொள்கையை விட்டுருந்தாருன்னா அந்த நிலைமை வந்திருக்காது அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து சொந்த வீடு வாசல்லாம் விட்டுட்டு போற சின்ன விஷயமா நீங்க ஒரு மாவட்டத்தை விட்டு வேற மாவட்டத்துக்கு உங்களுக்கு போக முடியுமா ஒரு மாநில விட்டு விட்டு வேற ஒரு மாநிலத்துக்கு போக முடியுமா ஒரு ஊர்ல இருக்கிறவன ஊரு நீக்கம்னு செஞ்சு வச்சுட்டு அவனால அந்த ஊர்ல வாழ முடியுமா அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு மனிதர் போறாருன்னு சொன்னா அப்ப இவர் வந்து கண்டிப்பா இவரை வந்து இறை தூதர் தான் என்ன இந்த நோக்கம் இவர் கிடையாது இவர் சொல்றது உண்மையாளராக இருந்தார் இறை தூதர்னு சொல்றாரு எவனும் மனசு அல்லாவது யாரும் பயப்பட மாட்டேங்கிறாரு எல்லாத்தையும் விட இந்த கொடுக்க தான் பெருசுங்கிறாரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கல அந்த டெஸ்ட் வைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஊரை விட கொள்கை பெருசு பணத்தை விட கொள்கை பெருசு செல்வாக்கை விட கொள்கை பெருசு உலகத்தில் அடைகிற இன்பங்களை விட அந்த கொள்கை பெருசுங்கிற காரணத்தினால தான் ஓடினாரு ஊரை விட்டு ஓடினார் அப்போ ஊரை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் ஓடிடுறார் சரி இப்படி போயிட்டார் போன பிறகு மதினாங்கிற ஊருக்கு வந்த பிறகு என்னாச்சு சில மா வருடங்களுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்புகள் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் சொல்கிற மக்கள் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த ஊருக்கு தலைவர் ஆகுறாரு தலைவர் ஆகும் பொழுது ஒரு ஆட்சியை உண்டாக்கிட்டார் என்று சொல்லி எதிரிகள் வந்து அதை யுத்தம் செய்வதற்கெல்லாம் வர்றாங்க அதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறார் கடைசியாக அவர் மரணிக்கிற காலத்திலாம் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நம்ம இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு இருக்குல்ல இவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்புக்கு அவர் சக்கரவர்த்தி மரணிக்கிற நேரத்தில் இவ்வளோ பெரிய இந்தியா இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகை இல்லை நிலப்பரப்பு இந்தியா எவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பாக இருக்கிறதோ அவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்புக்கு அவர் சக்கரவர்த்தியாகத்தான் மரணிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்தஸ்தில் இருக்கும் பொழுதும் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன அங்கே பணக்காரராக இருந்தார் இங்கே வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆயிட்டார் பணக்காரராக இருப்பதை விட ஒரு அரசியல் வந்து அதிகாரம் படைத்தாராக ஆகிறது பெரிய விஷயம் ஒரு எம்எல்ஏ ஆனால் போதும் தலைமுறைக்கு சாப்பிடலாம் ஒரு எம்பி ஆனால் போதும் ஒரு மந்திரி ஆனால் போதும் பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்துடலாம் என்று நம்ம உலகத்தில் பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவ் சக்கரவர்த்தி ஆகிவிட்டால் என்னென்ன செய்யலாம் என்னொன்னாலும் செய்யலாம் இவர் என்ன சக்கரவர்த்தியாக இருந்து என்ன செஞ்சார் நிதிகள் வந்து குவிகிறது ஜக்காத்து நிதி என்று குவிகிறது ஒட்டகத்தை கேட்டால் ஒட்டகத்தை கொடுக்குறாரு ஆடு ஆடுகள் ஓட்டிக்கிட்டு போங்கங்கிறாரு மூட்டை மூட்டை அள்ளி கொடுக்குறாரு அந்த அளவுக்கு அரசாங்கத்தில் வந்து கஜானா நிரம்பி வழிகிறது எந்த அளவுக்கு வழிகிறது என்று சொன்னால் உங்களில் யாராவது கடனாளியாக சொத்தை விட்டுட்டு மரணித்தீர்களே ஆனால் குடும்பத்தார் எடுத்துக்கிறங்க உங்களில் யாராவது கடனாளியாக மரணித்தால் அதை ஏங்கிட்ட கேளுங்க அரசாங்கத்தில் கண கடன் ஒரு மனிதன் பட்ட கடனையும் யார் அடைச்சது உலகத்தில் எந்த அரசாங்கம் செஞ்சது கிடையாது முகமது நபி அவர்கள் இறுதி காலத்தில் எல்லாம் கசானா நிரம்பி வழியும் பொழுது என்ன சொன்னார் சொத்தை சம்பாரிச்சு விட்டு போறியா உன் குடும்பத்துக்கு கடனை விட்டுட்டு போறியா கடன் கொடுத்தால் ஏங்கிட்டவா இந்த உங்கள் நாட்டியை சேர்ந்த இவர் வந்து கடன் வாங்கி இறந்து விட்டார்னு சொன்னால் நான் தரேன் அந்த கடனை என்று குடிமக்கள் அத்தனை பேருடைய கடனுக்கும் நான் பொறுப்பு இந்த அளவுக்கு செல்வம் இருக்குது குவிந்து கிடக்கிறது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும் ஒரு துரும்பையும் தொட மாட்டேன் எந்த அளவுக்கு தொட மாட்டேன்கிறாரு கஜானாவில் பேரிச்சம்பளம் குவிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க பேரப்புள்ள சின்ன பிள்ளை அவர் வந்து ஒர
உடனே நபிகள் நாயகம் பார்த்துடுறாங்க பார்த்தவனை வரலை விட்டு வாய்க்குள்ளே விட்டு அந்த பேரிச்ச மலத்தை துப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய குடும்பத்தார் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நமக்கு தெரியாதா இது நமக்கு ஹராம் என்று தெரியாத புது பணத்தை சாப்பிடக்கூடாது நானும் சாப்பிடக்கூடாது என் பேரப்பிள்ளையான் இருக்கிறேன் நீனும் சாப்பிடக்கூடாது என் குடும்பமே சாப்பிடக்கூடாது அப்போ அரசு கஜானாவில் அவ்வளவுக்கு த ததும்பி வழியும் பொழுது மக்களுக்கு கேட்டு வர்றாரு நபியே எனக்கு கஷ்டப்படுறேன் அவருக்கு ரெண்டு ஒட்டகத்தை கொடுங்க இவருக்கு ஒட்டகத்தை நிறைய பொருளை ஏற்றி கொடுங்க இவர் அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்கள்லாம் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ளவங்கள்லாம் பேசுகிறாங்க எப்படி அசிலிமு அடே இஸ்லாத்து போய் சேருங்கடா எல்லாரும் முகமது வந்து வறுமையை பயப்படாமல் வாரி வாரி அள்ளி கொடுக்குறாரு என்று சொல்லும் அளவுக்கு கேட்குற ஆட்களுக்கு தர்மம்னா நூறுரூவா கொடுப்போம் இவர் என்ன செய்கிறார் ஒட்டகத்து ரேட்டை பாருங்க ஒரு ஒட்டகம்னா என்ன ரேட்டு வரும்னு பாருங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா ரேட்டு வரும் இன்றைய கணக்கில் ஒரு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ஒட்டகத்தை ரெண்டு இதுக்கு ஒரு ஆட்டை கொடுக்குறாரு கஷ்டம்னு வந்தால் இந்தா ரெண்டு ஒட்டத்துக்கு எடுத்துக்க மூணு ஒட்டத்துக்கு எடுத்துக்க ஆட்டை எடுத்துக்க மாட்டை எடுத்துக்கன்னு சொல்லி இருக்கிறது எல்லாம் மூட்டை மூட்டை எடுத்துட்டு போ என்று அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாரு அவ்வளோ குவிந்து கிடக்கிறது ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை கூட தொடக்கூட மாட்டேங்கிறார் எந்த அப்போ இப்போ தான் யோசிக்கிறோம் இவரை வந்து என் உயிருக்கு மேலே நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இவர் நினைத்திருந்தால் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் என் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா சக்கரவர்த்தியோட மத குரு அந்த ஒரு அந்தஸ்திற்கும் வாய் திறக்க மாட்டாங்க யாருமே அப்போ அந்த மாதிரி மதத்தின் பெயரால் தலைமை பதவி அடைந்த யாராக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட கணக்கெலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு அரசியல்வாதி விமர்சிக்கிற மாதிரி விமர்சிக்க மாட்டாங்க இவருக்கு அந்த ஒரு கேடயமும் இருக்கிறது சக்கரவர்த்திங்கிற பவரும் இருக்கிறது யாரும் வாய் திறந்து கேட்க முடியாத இறை தூதரிங்கிற ஒரு ஆன்மீக பவரும் இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் எல்லாமே நான் வந்து கடவுளுக்கு இருப்பமான நான் செலவழிச்சிக்கிற எல்லாத்தை உனக்கு தாங்க என்று அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவர் வாழ்க்கை அனுபவிச்சாருன்னா அனுபவிக்கல மூன்று நாளைக்கு நாங்கள் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டது கிடையாது ஒரு நாள் சாப்பிட்டா ரெண்டு நாளைக்கு பட்டினி இருப்போம் நபிகள் நாயத்துடைய மனைவிமார்கள் இதை வந்து அறிவிக்கிறாங்க சில நாட்கள் வந்து வெறும் தண்ணீரும் பேரிச்சம்பளமும் தான் எங்களோட உணவாக இருக்கும் அடுப்பு மூட்டை மாட்டோம் ஒரு பெரிய பாப்போம் அடுத்த பெரிய பாப்போம் அடுத்த பெரிய மூணு மாதம் ஓடிவிடும் அடுப்பு புகையாது அப்போ என்ன தான் சாப்பிடுவீங்க அல் அசுவதானி பேரிச்சம்பளமும் தண்ணியும் தான் பேரிச்சம்பளமும் தண்ணியும் சாப்பிட்டுட்டு யார் நபிகள் நாயத்துடைய மனைவிமார்கள் அப்போ மனைவியாக இருக்கக்கூடியவர்களை மனைவியாக வந்தால் என்ன செய்யலாமா அரண்மனையில் வந்து சொகுசாக வாழலாம் என்று கிடையாது இவருடைய குடும்பத்தார் எல்லாருமே என்ன மாதிரி வாழ்க்கை என்று கேட்டால் பேரிச்சம்பளத்தை சாப்பிட்டு வாழ்றதா இருந்தால் வாழ் நான் அப்படி தான் என்றவர் வாழ்ந்தார்கள் வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் இருக்கவில்லை அவர்கள் சாப்பிடாமல் இருப்பதை நினைத்தால் எடுத்து சாப்பிடுவாங்களும் இருக்கிறது அதான் வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டா இல்லாமல் அப்படி கஷ்டப்படலை அரசாங்க கஜானாவில் நிரம்பி வழிகிறது அடுத்தவங்க கடனையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ற அளவுக்கு வழிகிறது ஆனால் இவர் தொட மாட்டேங்கிறார் இவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டு பண்ணை வைத்து அது அதில் வர்ற லாபத்தை வைத்து கொண்டு அதிலிருந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்து கொள்கிறாரே தவிர எத்தையுமே தொடவில்லை அவர் அணிந்திருக்கிற ஆடை என்ன ஆடை இது உணவு இப்படி என்று சொன்னால் ஆடை என்ன ஆடைனா ஒரு துண்டை போத்திக்கிருவார் ஒரு ஓரிரு சட்டை இருக்கும் அதை நல்ல நாள் பெரிய நாளுக்கு போட்டுக்கிருவார் மீதி நாட்கள் எல்லாம் ஒரு போர்வையை போர்த்தி கொண்டு தான் அதான் அவருடைய ஆடையை செயல் ராஜாக்களுக்கு உள்ள கிரீடங்கள் கிடையாது வக வகையான கோட்டு சூட்டுகள்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் இல்லாமல் மற்ற மற்ற மன்னர்கள் அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரி இருந்தார்களோ அதோடு கம்பேரே பண்ண முடியாது அப்படியான ஒரு நிலைமையில் அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்போ ராஜாவா சக்கரவர்த்தி ஆன பிறகு கூட ஏய் இதெல்லாம் உலகம் அவர் அவர் சொன்ன போதனை என்ன இந்த உலகம் வந்து நிலையானது கிடையாது இது நிரந்தரமானது கிடையாது இது முடிவானது கிடையாது இதுக்கு பிறகு இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அங்கே நம்ம நல்லா இருக்கணும் இதான் அவர் சொன்னார் சொன்னபடி நடந்தாரா இல்லையா இந்த உலகத்தில் உள்ள கஷ்டத்தை பற்றியும் அவர் யோசிக்கவே இல்லை இந்த உலகத்துடைய எல்லா எந்த ஒரு இன்பங்களும் அவரை வந்து என்ன செய்யலை அசைச்சு பார்க்கவில்லை அவருடைய வீடு வீடு கட்டினா அவர் சொந்தத்துக்கு வீடு கட்டணுமா இல்லையா வீடு என்ன கட்டிக்கிட்டாரு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ம பள்ளிவாசல் அரண்மனைன்னு இருக்குத அந்த அரண்மனைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தையே மக்களந்து வரும்போது கொண்டு வந்த சொந்த காசில் வாங்கினார் யார்ட்டையும் வசூல் பண்ணி பிச்சை எடுத்து வாங்கவில்லை சொந்த காசில் தான் என்ன செய்கிறாரு அந்த இடத்த விலை கொடுத்து வாங்கி அதை வந்து பள்ளிவாசல் ஆக்கி அதுவே எல்லா பணிகளுக்கும் உரிய அரசாங்கத்தின் தலைமைச் செயலகமாகவும் ஆக்கி செஞ்சார் அதில் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பகுதியை ஒதுக்கி கொண்டார் அந்த வீட்டுக்கு கூட வசூல் பண்ணி சமுதாயத்த
வந்து நுழையும் போதே வந்து காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்குற அளவுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தோட தங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்ப இந்த ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் தொழுவாங்க வீட்டில் இரவுல எழுந்து வீட்டுக்குள்ளே தொழுகிறது தொழுகும் பொழுது சஜிதா நெத்தியை கொண்டு வைப்பாங்க இல்லையா அப்போ நான் காலை நீட்டி படுத்திருப்பேன் என் காலில் தான் தலை வைக்கணும் அவ்வளோ சின்ன இடம் அப்போ தலையை வைக்கும் பொழுது விரலால் வந்து காலில் என்ன செய்வாங்க ஒரு குத்துவார்கள் நான் உடனே என்ன செஞ்சுருவேன் காலை மடக்கிக்கிறேன் அந்த இடத்துல அவங்க சஜிதா பண்ணுவாங்க ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் வீட்டில் விளக்கும் கிடையாது உள் புயூத்து இதான் லேசபி ஹா மிஸ் பாகும் வீடுகளில் விளக்கு இல்லை உலகத்திலாம் அறிவு விளக்கு ஏற்றிய நபிகள் நாயகத்துறை வீட்டில் விளக்கு கிடையாது இருக்கிலே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க விளக்குன்னா அதுக்கு என்ன எண்ணெய் வேணும் அதுக்கு செலவழிக்கணும் அந்த எண்ணெய் இருந்தால் ரொட்டியை தொட்டு கொட்டு சாப்பிடலாம்ன்ற ஒரு நிலையில் அவங்க வந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் என்னடா ஒரு மனிதர் இப்படி இவனும் வாழ மாட்டான இவர் வந்து பெரிய பணத்திலே புரண்டு வாழ்ந்தவர் அதெல்லாம் தியாகம் பண்ணுறாரு இப்போ ராஜாவாயிட்டார் என்ன வேண்டாலும் செய்யணும் செஞ்சாலும் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லை உடை வழி இல்லை இருக்கிற இடத்த பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இடத்த அடைத்து வைத்து கொண்டு அதில் வந்து விளக்கும் இல்லாமல் விளக்கு இருந்தால் அந்த விளக்கை வச்சுட்டு காலை மடக்கியிருப்பாங்க அவங்கள இருட்டாக இருக்க போய் தான் கைனால் விரலில் குத்தணும்னு காலை மடக்கிறாங்க இப்படி தான் இரவுல நபிகள் நான் வீட்டில் தொழுவாங்க அவ்வளோ சின்ன இடம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு வீட்டு அமைப்பு இதுக்குள்ளே ஒரு வாழ்ந்த வாழக்கூடிய ஒரு மனிதர்னு பார்க்கும் பொழுது தான் இவர் கண்டிப்பாக இப்படியான ஒரு நிலையில் ஒருத்தர் இருந்து இப்படி வாழ்ந்தார்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன அந்த கொள்கை உண்மையான கொள்கை தான் அது அப்படி தான் நடந்தார் உண்மையாக கொள்கையாக தான் நடந்து காட்டியிருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவருடைய ம ம மரண ம மரணத்திற்கு பிறகு அவருக்குன்னு சிலது இருக்கும்ல அவர் சம்பாரிச்சதுன்னு என்ன சம்பாரிச்சது நூறு ஆடு வச்சு ஒரு பண்ணை மாதிரி வச்சு அவங்க செஞ்சாங்க அது உழைப்பு இல்லாமல் வரக்கூடிய தானே ஆட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு ஆடு குட்டி போட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஆட்டை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்வாங்க அதை வச்சு ஒரு சில நாட்களில் ஓட்டுவாங்க எப்படி நூறு ஆடு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி கிடைக்கும் அதுதான் அவங்களுடைய வருமானம் அது தன்னுடைய சொந்த உழைப்பு மற்ற எதுவுமே அவங்களுடைய அரசு பணத்தில் தொழுவது கிடையாது இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த போர்க்களத்தில் ஒரு பகுதியை வெற்றி கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நிலங்களை பிரித்து கொடுப்பார்கள் போரில் ஜெயித்தவர்களுக்கு அந்த மாதிரி இவர்களுக்கு ஒரு பங்காக ஒரு நிலம் ஒன்று இருந்தது அது ஒரு அவங்களுக்கு கிடைச்ச எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி தனக்கு ஒரு நிலத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க இதை தவிர எந்த சொத்துமே இல்லை ஒரு குதிரை இருந்துச்சு கோவேரு கழுத இதுதான் அவங்களுடைய சொத்தாக இருந்தது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நான் வந்து இறை தூதர் இறைவனுடைய தூதர்னு எப்போ அது வந்து விட்டேனோ என் பெயரில் இருக்கிற எந்த சொத்தாக இருந்தாலும் அதுக்கு என் குடும்பத்தார் வாரிசு இல்லைன்றார் நபிகள் நாயகம் மரணிக்க இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க மாம்பளை பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன வயசில் இறந்துட்டாங்க நாலு பொம்பளை பிள்ளைகளில் அவங்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க மரணிச்சிட்டாங்க ஒரு மகள் தான் உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஃபாத்திமா மட்டும் அவங்களும் ஆறு மாதத்தில் மரணிச்சிட்டாங்க நபீல் நாயத்துக்கு பிறகு அப்போ தனக்கு ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தானே இருக்குது அது கஷ்டப்படுமே அந்த இருக்கிற சொத்து பற்றினா அந்த மகள் எடுத்துகிட்டு போகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாமா இல்லையா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு பிறகு என் பெயரில் இருக்கிற எந்த ஒரு சொத்தாக இருந்தாலும் லா நூரசு மாத்தரக்குனா சதக்கா நாங்கள் நபிமார்கள் ஆகிய இறை தூதர்கள் என்று எப்போ நாங்கள் வந்துட்டோமோ எங்களுக்கு யாரும் வாரிசு கிடையாது எல்லோரும் எங்களுக்கு வாரிசு எங்கள் குடும்பம் மட்டும் எங்களுக்கு வாரிசு கிடையாது அதனால் மா தரக்குனாகு சதக்கா எதையெல்லாம் நாங்கள் விட்டு போகிறோமோ எல்லாம் சதக்கா தர்மம் அரசுக்கு சேர்ந்தது பொதுமக்களுக்கு ஏழைகளுக்கு சேர்ந்தது என்று சொல்லிவிட்டு போகிறாங்க அப்போ வாழும்போதும் பெருசாக சாப்பிட கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்ட சில நேரங்களில் இந்த ஆட்டை நம்பி தானே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வருமானம் வராது உடனே ஒரு யூதர் என்ன செய்கிறாங்க இரும்பு கவசத்தை அடமானமாக வைத்து சில மரக்கால் கோதுமையை கடன் வாங்குறாங்க மீட்காமலே மறைஞ்சிட்டாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு வறுமை வறுமைன்னா என்ன அரசாங்கத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தொடக்கூடாதுன்னு கொள்கை நானும் தொடக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ கூட சட்டம் என்னென்று கேட்டால் நாங்கள் நபிகள் நாயகத்துடைய குடும்பம் என்று ஒருத்தர் சொல்லிட்டார்னு சொன்னால் அவங்க பொது நிதியில் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஜக்காத்திலேருந்து அவங்கள எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சதக்காவிலேருந்து எதுவும் பெறக்கூடாது இன்றைக்கும் சட்டம் என் வாரிசுகளுக்கு வந்து பொது நிதி ஹராம் ஜக்காத்து சதக்கா என்கிற ஒரு பொது நிதி
அது தவிர என்ன செய்வான் ஒரு மனிதன் இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் கட்டினான் சொன்னால் எதுக்கு கட்டுவான் பணத்துக்கு கட்டுவான் இவர் அது செய்யலை அடுத்து வந்து புகழுக்கு என்ன வேண்டாம் செய்வாங்க நிறைய புகழுக்கு கோடிக்கணக்கு அள்ளி கூட இருக்க வைங்க நம்ம நாலு பேர் பாராட்டினா அதில் கூட மண்டக்கணம் இருக்குல்ல அந்த ஒன்றை எல்லாரும் விரும்புவார்கள் ஒருவேளை இந்த மாதிரி புகழ் நம்மளை எல்லாரும் பெருசாக புகழணும் அதுக்காக தான் போட்டு பண்ணாரோ காசு பணம் இல்லை ஆசை உள்ளவர் கிடையாது எப்போ திங்கிறது உங்கிறதுக்கு ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறாரோ அவர் காம வெறிச்சு பிடிச்சி இருக்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேரச்சி மலை திங்கிறவனுக்கு என்ன பிடிச்சி காம வரி இருக்கு அப்போ காம வரி கொண்டவர்னு இருக்க முடியாது அப்போ டெய்லி தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தான் அவருடைய வாழ்க்கை அப்போ வந்து இப்படியான ஒரு நிலையில் அவர் இருக்கும் பொழுது ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு புகழ் கிடைக்கும் நம்ம நாலு பேர் பாராட்டுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கா அவர் செஞ்சார்னு சொன்னால் அவர் அந்த புகழ்வதை விரும்பினாரா விரும்பவே இல்லை புகழ்வதை கண்டிக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களே சில விஷயங்களை வந்து தப்பாக செஞ்சிருவாங்க நபிகள் நாயகமே குரானில் கண்டனம் வந்துடும் இப்படி செஞ்சுருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதையும் மக்கள்கிட்ட கூட உடைச்சிருவார் அதாவது புகழை விரும்புகிறவராக இருந்தால் நான் எப்படி விட்டால் தெரியுமா அப்படிலாம் இருக்கணும் குரான் எடுத்து படிச்சுக்கிறது குரான் ஒன்று போதும் படிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் தன்னுடைய புகழை விரும்பக்கூடியவராக இருந்தாரா அல்லது அல்லாவுடைய புகழை பறைசாற்றவராக இருந்தாரா குரானில் சில வசனங்கள் முகமது நீ மக்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல் என்ன சொல்லணும் லா அக்கூர்களுக்கும் இந்திய ஹசாயின் உள்ளா அல்லாவுடைய பொக்கிசங்கள் என் கையில் இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆலமுல் கை மறைவான விஷயங்கள்லாம் தெரியும் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்களை போல ஒரு மனிதன்தான் நான் மறக்குவேன் நானும் தவறு செய்வேன் நான் ஒரு மனிதன் தான் அப்போ எனக்கு இறைவன்றது ஒரு செய்தி வருகிறது என்பதை தவிர்த்து விட்டு பார்த்தால் நான் உங்களை போன்ற மனிதன் தான் என்று ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் பதிவு பண்ணுறார் பதிவு பண்ணுன்னு குரான் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு சம்பவம் ஒரு வழக்கு வருது ரெண்டு பேர் கேஸ் கொண்டு வர்றாங்க அதை விளக்குறாரு என்ன விளக்குறாரு இந்த பண்ணி ரெண்டு வழக்கு கொண்டு வர்றீங்க நான் இறை தூதர் தான் ஆனால் மனுஷன் நீ சொல்கிறது உண்மையா அவர் சொல்கிற உண்மையான்னு தெரியாது உங்கள் வாதத்தை வைத்து தான் முடிவு செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் அதில் என்ன யாரா ஏமாற்றி இருந்தீர்கள்னா இறைவன் மாட்டிக்கிடுவீங்க என்று தான் அவர் சொன்னாரே தவிர நான் கரெக்ட் நான் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கேன் அது தப்பே ஏற்படாது அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் தான் ஒரு மனிதன் நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் என்பதை நினைஞ்சாரு பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் அது போக அது அதை கூட லாஜிக்காக சொல்ல சொல்கிறோம் குரானில் அதாவது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மறைவானதில் இறைவன் எதை அறிவித்து கொடுத்தானோ அது தெரியும் இப்போ எனக்கு முதுகு பின்னால் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு தெரியுமானே எனக்கு தெரியாது நிற்கிறார் என்று இறைவன் அறிவித்து கொடுத்தான் வேணால் எனக்கு தெரியும் இப்படித்தான் நான் உங்கள்கிட்ட இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் மறைவான செய்தி எனக்கு தெரியும் என்று இருந்தால் எனக்கு எந்த துன்பமும் வந்திருக்காது லவ் குன் தாளமுல் கை எனக்கு வந்து மறைவான செய்தி தெரியும் என்று சொன்னால் லஸ்தக்தர்த்து மினல் ஹைரி நல்ல விஷயங்களை அதிகமாக அடைந்திருப்பேன் பவா மசனிய சூ எந்த ஒரு தீங்கும் எனக்கு வந்திருக்காது என்னை முதுகு பின்னாடி குத்த வர்றான் அது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் அப்படி விளைவிக்கிறேன் அப்போ என்ன எத்தனை பேர் தாக்கி இருக்கிறீங்க அடிச்சிருக்கிறீங்க புகுது பொருள் அடித்து வெட்டி பல்லெல்லாம் உடைச்சிருக்கிறீங்க எல்லா துன்பத்தையும் எனக்கு நான் அடைஞ்சிருக்கிறீங்க அட கொடுத்துருக்குறீங்க அப்போ எனக்கு இப்படி மறைவான விஷயங்கள்லாம் தெரியும் மறைவான விஷயம் தெரியும் என்றிருந்தால் எனக்கு எந்த துன்பம் வந்திருக்காத அப்படின்னு போய் மக்கள்கிட்ட சொல்கிறார் அப்போ என்ன மாதிரி தன்னை முன்னிறுத்துறாரு நான் எப்படி விட்டால் தெரியுமோ சில இப்போ எல்லாரும் இந்த கவிஞர்களை வைத்து கொண்டு எந்த மன்னருக்காவது கவிஞன் இல்லாத மன்னர் உண்டுமா கவிஞர்களை வைத்து கொண்டு இவங்கள் ஆகா ஓகோண்டு புகழ்வதற்கே என்ன செய்வார்கள் அல்லியலு கொடுப்பாங்க இந்த கவிஞர்களுக்கெல்லாம் அந்த மன்னர்கள் அல்லியலு கொடுப்பாங்க எதுக்காக வேண்டிய அந்த மன்னர் ஆகா ஓக இந்திரன் சந்திரன் அப்படின்னு என்ன செய்வது அவங்கள வந்து புகழ்ந்து பாடுவது அப்படி புக அரசவை கவிஞர்கள் வச்சு ஜனநாயக நாட்டிலேயே அரசவை கவிஞர்லாம் நியமிச்ச கூத்தையெல்லாம் பார்க்குறோம் அரசவை கவிஞர் இருந்துச்சா புகழ் பாடுவதற்கு புகழ் நாக்கு நறுக்கி வேண்டாங்க எல்லை மீறி புகழாத மறுமை அல்லாவுடைய சாபம் ஏற்படும் என்றெல்லாம் கட்ட பண்ணார்களே தவிர எந்த ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்யலை அவங்க வந்து தன்னைய வந்து ஒரு புகழுக்கு உரியவராக எல்லாரும் என்னை பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு செய்யாத மரியாதை எனக்கு செய்யணும் அது அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதையும் கேட்டு பண்ணலை எந்த அளவுக்கு அவர் இருந்தார்னு கேட்டால் சில சமுதாய பணி செய்யும் அரசாங்கத்தில் நிதி இருக்காது ஒருத்தர் கேட்டு வந்துடுவார் அப்போ என்ன செய்வாங்க இந்த அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒட்டகம் நீர் ரெண்டு ஒட்டகத்தை ஒரு கடனாக கொடு வந்தவனை ஜக்காத்து வந்தவனை நான் தந்துடுறேன் என்று நிறைய பேருக்கு என்ன செய்வாங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்படி ஒரு கிராம வாசிட்ட கடை வாங்கினோடனே அந்த ஆ
இன்னலி சாஹிபில் ஹக்கி மக்காளன் அவர் கடன் கொடுத்துருக்கா நான் வாங்கியிருக்கிறேன் கொடுத்தவனுக்கு பேசுகிற உரிமை இருக்கிறது பேசட்டும் அப்போ அவருக்கு சொந்தத்து கடன் வாங்கல வேற ஒரு சம் வேற ஒருத்தர் கேட்டார்னா கடன் வாங்கி என்ன செய்வார் வரும்பில அரசாங்கத்துக்கு நிதி வரும் ஜக்காத்து வரக்கூடிய நேரத்தில் வசூலித்து வந்துவிடும் வரும் பொழுது அதை வைத்து நம்ம கொடுத்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக வேண்டி சில சமுதாய பணிகளுக்காக வேண்டி கடன் வாங்கி கொடுப்பாரு கஜான அவளை பார்த்து இருந்தால் அவர் எடுத்து கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிடுவார் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் தான் ஒரு ஆள் வந்து கடனை கொடுத்துப்பட்டு அதை கேட்டு வரும்போது என்ன செய்கிறாரு கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்கிறார் சொன்னோன்னு பேச விட்டுப்பட்டு இவருக்கு அந்த வாங்கின ஒட்டகம் இருக்கான பாருங்கள் கொடுத்துருங்கிறாங்க பார்த்தா அவர் இத்த வாங்கின ஒட்டகத்தை விட விலை வயசு அதிகமான விலை மதிப்பு அதிகமான ஒட்டகம் தான் இருக்குது அதையே கொடுத்துருங்க அழகிய முறையில் கடனை திருப்பி செலுத்துபவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் மூணு வயசு ஒட்டகத்தை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதை கொடுக்காம நாலு வயசு ஒட்டகம் தான் இருக்குன்னா அதை கொடுங்க ஏன் அழகான முறை திருப்பி செலுத்தணும் அப்போ இவ்வளோ கடுமையாக திட்டும் பொழுது கூட ரெண்டை கவ கவனிக்கிறாங்க அப்படியே நான் யார் யார்கிட்ட கேட்குறேன் நான் யார் சக்கரவர்த்தி அல்லாவுடைய தூதர் எங்கிட்ட கேள்வி வைப்பியா என்ன விமர்சிப்பியா எங்கிட்ட சண்டைக்கு வருவியா அப்படின்னு கேட்காம விடுங்க நல்லா பேசுட்டு விடுங்க தவூஹு அவரை விடுங்கள் இன்னலி சாஹிபில் ஹக்கி மக்காளன் கடன் கொடுத்தவருக்கு கேட்குற உரிமை இருக்கிறது நான் வாங்கிட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு அவர் அவர் கோபத்தை நான் வெளிப்படுத்திட்டோம் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு சரி ஒட்டகம் கஜானாவில் பாருங்கள் ஒட்டகம் இவர் இவர் கொடுத்த ஒட்டகம் இருக்கான்னு பாருங்கிறாங்க இது ஒரு காதில் வாங்கிக்கல கடுகளை இவரை பாதிக்கலை கடுகு அளவு கூட இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சண்டை போட்டது சபையில் வைத்து சண்டை போட்டது நமக்குன்னு அதோட முடிஞ்சு அவனை கொல்லாமல் விட மாட்டான் அவனை அவனை பழி வாங்காமல் தீர்க்க மாட்டோம் எவ்வளோ பெரிய சபையில் வைத்து யாரை கேள்வி கேட்டுப்பிட்ட அவர் வர இறை தூதர் அவர் மனிதர் அவர் பொய் சொல்லவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் அதனால என்ன செய்கிறார் கொண்ட கொள்கையில் கரெக்டாக இருக்கார் நம்ம வாங்கிட்டு அவன் கொடுத்துட்டான் இதில் நியாயம் என்ன கொடுத்தவன் பேசட்டும் அதுக்கப்புறம் இப்படி பேசுனதுக்காக வேண்டி போ அடுத்த மாதம் தரும் போ தர முடியாது போ அப்படி சொல்லாம பேசிட்டியா இவருக்கு அந்த கஜனாவில் பார்ப்பா இருக்குதான்னு பாருங்க இருக்குது ஆனால் பெரிய ஒட்டகமாக இருக்குது அதை கொடுங்க அதுக்கு ரீசன் வேறு சொல்கிறாங்க அழகாக திருப்பி கொடுக்கணும் யாருக்கு போய் அழகாக இவனுக்காக திருப்பி கொடுக்குறா அப்படின்னு நினைக்கல இவ்வளோ மானத்தை வாங்கியிருக்கிற அதுக்கு போய் அழகாக திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லை அவர் ஒரு கொள்கையை சொன்னார்னா அது தன்னைய பாதிக்கிறத கண்டுகிறவே மாட்டார் அப்போ அழகிய முறையில் திருப்பி கொடுக்குற ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இதுதான் அவருடைய தன்மை மனித அதாவது இறை தூதர் என்று சொல்லி தனக்கு ஒரு கர்வம் தனக்கு ஒரு அந்தஸ்து வரணும் என்று அவர் நினைக்கவே இல்லை நான் சொல்கிற செய்தி கேட்டு நடக்கும் உங்களுக்கு நல்லது போய் போய் சொல்லாத திருடாத ஏமாத்தாத நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நல்லதாக இருக்கிறது அது உங்களுக்கு நன்மை தரும் அதை கேட்டு நடங்கள் என்ற விஷயத்தில் தான் ஒரு தாக்கம் செலுத்தினாரே தவிர என்னைய வந்து இந்த மாதிரி என்னைய கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்னை விமர்சிக்கக்கூடாது என் முன்னாடி இப்படி நிற்கணும் அப்படி கூட ஒருத்தர் இப்படி நிற்கிறார் நபிகள் நாயகத்துட்ட என்ன சொன்னாங்க ஏய் நான் யார் உப்பு கண்டத்தை சாப்பிட்டு இருந்த ஒரு பெண்ணு அவருடைய மகன் தான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷு இறைச்சினா எங்களுக்கு கிடைக்காது காஞ்சி இறைச்சி காய வச்சு அதை என்ன செய்வோம் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி வளர்த்த ஒரு பெண்ணுடைய மகன் தன்னுடைய தாயை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த பெண்ணுடைய மகன் தான் நான் நீ எதுக்கு அப்படிய இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப நடுங்கிற இயல்பாக உட்காரு என்று சொல்லி அளவுக்கு தனக்கு முன்னாடி நடுங்குவது கையை கட்டுறது இப்படி இதுகளெல்லாம் நஞ்சு மாதிரி வெறுக்கிறார் எந்திரிச்சு நிற்கக்கூடாங்கிறார் வேறு என்னடா எங்களுக்கு வேணும் அப்போ இவர் இவர் மாறி இந்த கொள்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலமாக நாங்கள் பெற்றது என்ன பகுத்தறிவு சுயமரியாதை எல்லாத்தையும் நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் அதனால தான் உயிருக்கு மிளக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நேசிக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ச பிறை இடத்துல போயிட்டு இருக்கிறாங்க தோழர்கள் கூட்டம் புடை சூழ போகிறாங்க ஒரு போருக்காக இருக்கும் இல்லாட்டி வேறு ஒரு நோக்கத்துக்கு போவாங்க அப்படி போகும் பொழுது பல கிராமங்களை கடந்து செல்வாங்க ஒரு கிராமத்தில் உள்ளவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நபிகள் நாயத்தில் வந்துக்கிட்டு மேல் துண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு எனக்கு கொடு நான் கஷ்டப்படுறேன் உதவி செய்ய கேட்கக்கூட அந்த கிராமத்தை அந்த மாதிரி மக்களை தான் பண்படுத்தினார் ஒரு காட்டுப்பயில் உமாருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஆட்களை தான் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் உலகத்துக்கு வழிகாட்டியாக மாற்றினார்கள் அப்போ தோல் துண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு கொடு எனக்கு நான் கஷ்டப்படுறேன் கொடுங்கிறார் கேட்கும் எப்படி கேட்குறா தெரியுமா ஓம் பணத்தை நான் கேட்கல அல்லா கொடுத்துருக்கிற பணத்திலிருந்து எனக்கு கொடு பொது நிதியிலேருந்து கேட்குறேங்கிறாரு ஓங்க காசையும் உங்கள் அப்பா காசையும் நான் கேட்கவில்லை பொது காசை கேட்குறேன் என்று கேட்கும் பொழுது என்ன மாதிரி கேட்குறாரு ஒரு சக்கரவர்த்திட
அப்படி கேட்கணும்டா எதிர்பார்க்கணும் என்னடா கேட்கறதுக்கு இந்த முறை ரெண்டு தடி தடி போடான்னு சொல்லி ஒரு எட்டு மிதி தள்ளி இருக்க மாட்டாங்க இருக்கிற ஆளுகள்லாம் கோவப்படுறாங்க எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு இழுத்த இழுப்புல இந்த சட்டை அந்த துணி வந்து உடம்புல அழுத்தி கண்டி போய் சிறப்பா போயிடுச்சு அவ்வளவு கடுமையா முறுக்கி கேட்கிறாரு அப்ப ரசூஸ் என்ன செஞ்சாங்க அவருக்கு என்ன பாருக்குன்னு கேட்டு அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்கத்தான் செய்யறார்களே தவிர அவர் மீது கொஞ்சம் கூட கோவப்படவே இல்லை கடுமை காட்டவே இல்லை அப்ப எந்த இடத்துல ஒன்னா சட்டையை பிடிச்சிக்கலாம் பேசுறோமே பேசலாம் சட்டை பிடிக்கிற விட்டுருவோமா சும்மா பயானுக்கு பேசலாம் மேடையில பேசலாம் நீங்க எப்படி சட்டையை பிடித்து கேளுங்கள் ரோட்ல விட்டு அடிங்கள் இதெல்லாம் சும்மா இப்ப உங்களை ரோட்ல விட்டு அடிக்க முடியுமா அடிச்சா சும்மா விடுவீங்களா சும்மா சொல்லி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ரோட்ல விட்டு சட்டையை பிடிக்கிறார் எதுக்கு ஆண்டி பிச்சை கேட்கறதுக்கு உதவி கேட்கறதுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு அநாகரிகமா நடக்கிற மக்கள் தான் அடியாத மக்கள் விளங்காமல் இருக்கிறாங்க இதை சரிபடுத்த நம்ம வந்திருக்கிறோம் என்று நினைத்தார்களா நான் யார் நீ யார் எல்லாத்துக்கும் இது வரும்ல நான் யார் நீ யார்னு நினைக்கலையே அப்படி பிரமிக்கணும் இப்படி மனிதனால் நடக்க முடியாது இறைவனின் தூதர் அந்த தான் முடியும் எவனாலே முடியாது இறைவன் இறைவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் நம்ம வேலை வேற நம்ம வந்து ஒரு தலைவனாக நம்ம சக்கரவர்த்தி இல்லை அல்லாஹ் செய்தியை சொல்வதற்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அதுக்கு தக்கவாறு நான் நடக்க வேண்டும் என்னை என் இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான்ற அச்சம் இல்லாட்டி நடக்க தேவையே இல்லை ரெண்டு தட்டு தட்டா கூட உலகம் தப்புன்னு சொல்லாது முடிக்க சட்டையை பிடிச்சிட்டு கேட்டு உங்களை ஓங்கி அரைஞ்சா அது தப்புன்னு உலகத்துல சொல்லுவோமா நீ ஆண்டு அப்படி போய் கேட்டேன்னு கேட்போம் அப்ப இவர் அடிச்சா கூட அது கேள்வி கிடையாது அடிக்க சகாபாக்கள்லாம் வர்றாங்க அவர் மீது பற்று வைத்தவர்கள்லாம் இல்லைங்கன்ட்டாங்க இவருக்கு உள்ளது கொடுங்கிறாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான நான் வச்சுக்கிட்டா அப்ப வஞ்சகம் பண்றேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்ப நபிகள் நாங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த அடிக்கடி இந்த ஒட்டகங்கள் குதிரைகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுப்பாங்க போட்டி எல்லாம் வைப்பாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒட்டகம் இருந்தது அதை வந்து எந்த பந்தயம் வச்சாலும் அதான் ஜெயிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒட்டகம் இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் ஒட்டக போட்டி வைக்கிறாங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க போட்டி வைக்கிறாங்க இதுக்காண்ட ஊக்குவிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு கிராமத்துல ஒருத்தர் ஒட்டகத்தை கொண்டு வர்றாரு ஒட்டகம் ஓடுது அந்த கிராமவாசியுடைய ஒட்டகம் முதல் முறையா ரபிகள் நாயத்தில் விட்டது ஜெயிக்கிறது அதுக்கு முந்தைய அவங்க ஒட்டகத்தை எதுவும் ஜெயிக்க முடியாது அந்த மாதிரி அதை அந்த ஒட்டகத்தை அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணி அந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுத்து வைத்திருப்பார்கள் அப்போ ஒட்டகத்தை ஜெயிச்ச உடனே என்ன செய்கிறாங்க அதில் சந்தோஷப்படுக்கிட்டு எது மேலே புற எதுவாக இருந்தாலும் கீழே வந்து தான் ஆகணும் ஏன் ஒட்டகமாக இருந்தாலும் தோற்கும் இன்னைக்கு கோழி இப்போ கோழிக்கு ச பந்தயம் வைக்கிறாங்க இவனுடைய கோழி வந்து தோற்றுருச்சுன்னா கோழி கொண்டு விட்றான் இவனுடைய காலமாடு ஜல்லிக்கட்டில் வரலன்னு சொன்னால் அதோடு அறுத்து என்ன செய்கிறான் அதை ஒன்றும் இல்லாமல் வாங்கிக்கிறான் அப்போ தன்னுடைய அந்த விளையாட்டு போட்டிகளில் தான் வளர்க்கிற பிராணிகள் தோற்று விட்டதுன்னு சொன்னால் அந்த பிராணியை கொடுறான் அல்லது ஜெயிச்சவனை கொடுறான் அவனை வந்து எதிரியாக பார்க்குறான் யாரோ எவரோன்னு தெரியாது கிராமவாசி வந்துக்கிட்டு தன்னுடைய ஒட்டகத்தை அதை விட நல்லபடியாக பயிற்சி கொடுத்து கொண்டு வந்து முகமது நபி ஒட்டகத்தை ஜெயிச்சு விட்டார் ஜெயிச்சவன் என்ன வரணும் கோவம் வரணுமா இல்லையா அதுலேயும் அறிவுரையை சொல்கிறாங்க எந்த பொருள் மேலே போகிறதோ கீழே வந்தே தீரும் இந்த ஒட்டகம் மேலே போயிட்டு இருந்துச்சுல ஜெயிக்கவே முடியாது அது அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஜெயிக்கவே முடியாததும் தோற்கும் வெல்லவே முடியாத பிராணியாக இருந்தாலும் என்ன செய்யும் அது ஒரு நேரத்தில் தோற்கும் என்று வாழ்க்கை தத்துவத்தை அந்த இடத்துல யாருக்கா சொல்ல முடியுமா அது ராஜாவுடைக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்பட்டால் அது தோத்துட்டா நம்மளே தோத்த மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அவங்க காசுக்கு விளையாடுறாங்க இந்தியாக்காரன் தோத்துட்டா இன்னும் அவங்க அழுவுறா உட்காந்துக்கிட்டு இது கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் தோற்றதுக்காக வேண்டி ராஜா அளவில் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் அழுகுறான் இது என்னடா அந்த திறமையெல்லாம் போயிட்டான் அதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு அதாவது சாதாரண ஒரு விஷயம் தானே இது பாகிஸ்தான் தோத்தா பாகிஸ்தான்காரன் அழுகுறான் இந்தியாக்காரன் தோத்தா இந்தியாக்காரன் அழுகுறான் அதில் ஜெயிச்சுட்டாண்டு வைங்க என்னமோ ஒரு நாட்டை போய் போர் செஞ்சு கைப்பற்றின மாதிரி ஆ இந்தியா வெற்றி இந்தியா உணர்ந்து போன பேர் வெற்றின்னு சொல்ல வேண்டியதானே இந்தியா வெற்றியான் இந்தியா பாகிஸ்தான் எது கிரிக்கெட் விளையாட்டில் விளையாண்டு வேறு பத்து பேர் நல்லபடியாக விளையாண்டான் பொழுது தானே அர்த்தமே தவிர வேறு என்ன அர்த்தம் இருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி விளையாட்டெல்லாம் என்ன மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ஒரு மனிதன் அப்போ ஜனநாயக நாட்டில் இப்படி பார்க்குறோம்னா நீ சர்வாதிகார நாட்டில் ஒரு மன்னரை எதிர்த்து ஒருத்தன் ஜெயிக்க முடியுமா அப்போ ஜெயிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஏதோ சிரிச்சுக்கிட்ட சாதாரணமாக ஒரு விளையாட்டு போக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற காட்சியை காக்
அப்படி இல்லாமல் இவரை காலி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இறைச்சியில் விஷத்தை குழந்தை வந்து ஒரு கொடுத்துட்றாங்க ஒரு பெண் மூலமாக அதை நபிகள் நாயகமும் அதை சாப்பிட்றாங்க மற்றவங்க சாப்பிட்றாங்க கூட சாப்பிட்டவர் இறந்துடுறாரு நபிகள் நாயகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தலை அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா விஷம் வச்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எல்லாம் கேட்குறாங்க புட்டிச்சு வர கொண்டுருவோமா அந்த பொம்பளையன்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக அவர் கொண்டு வந்து சட்டப்படி என்ன செய்யணும் கொலைக்கு கொலை தானே அதே நேரத்தில் சம்மந்தப்பட்டவன் மன்னிச்சுட்டா விட்டுருன்னு இருக்கிறது இவர் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தால் மரண தண்டனை கொடுன்னு சொல்லியிருப்பார் பாதிப்பு தனக்கு என்று சொன்ன உடனே மன்னிக்கிறார் விட்டுருங்க வேணாம் விட்டுருங்க அப்போ என்னை கொள்வதற்கு வந்து கையும் குளவுமாக மாட்டிக்கொண்ட ஒரு ஆளை விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவதாக இருந்தால் எவன் சொல்லுவான் பொய்யாக வந்து பிரதமரை கொள்ள வந்தாங்க ஜனாதிபதி கொல்ல வந்தாங்கன்னு என்கொன்று கொடுத்த உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ நிஜமாகவே கொள்வதற்கு விஷத்தை கொடுத்து அது இறைவனுடைய அருளால் அவர் தப்பிச்சு கொண்டாரே தவிர அது விஷம் தான் கொண்டு வந்தது கூட வந்து உன்னாரால் இது இறந்துட்டாரு அப்போ அந்த விஷத்தை சா கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சாப்பிட்டுருந்தா மரண மரணம் தானே ஏற்படுற அளவுக்கு உள்ள விஷம் தானே அது அப்படின்னு சொல்லி அதை கூட என்ன செய்யற ஒரு தண்டிக்கவே இல்லை அப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம்னு கேட்டால் முகமது நபி அவர்கள் தன்னை இறை தூதர்னு சொன்னார் அவர் இறை தூதர்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இறைவனுடைய தூதராக இருக்கிற காரணத்தினால் அவர் எப்போ எல்லாம் இறை வந்து அந்த செய்தி வருது அதுக்கு சரணடையக்கூடியவராக இருந்தார் கட்டுப்படக்கூடியவராக இருந்தார் அவரை முன் எங்களை எங்களை வைத்து பணம் சம்பாதிக்கவில்லை எங்களை வைத்து புகழ் சம்பாதிக்கவில்லை எங்களை வைத்து ஆதாயம் அடையவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்கிறதா இருந்தாலும் தலைவர்கள் வந்து ஏவக்கூடியவர்களாக தான் இருப்பாங்க கூட சேர்ந்து செயல்படுறவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க மதினாவை சுற்றி எதிரிகள் எல்லாம் முற்றுகைட்டு விட்டார்கள் முற்றுகைட்டார்களே ஆனால் ஊருக்குள் நுழையக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க ஊரை சுற்றி அகழி வெட்டுவோம் என்று சொல்லி அகழி வெட்டுறாங்க அகழி மாதிரி வெட்டுறா குதிரை வந்து உள்ளே உழுந்துடும் குதிரையில் ஒட்டகத்தில் வருவாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த பள்ளம் வாய்க்கால் மாதிரி தோண்டி வச்சுட்டோம்னு ஊரை சுற்றி அப்படி அப்போ என்ன செய்ய முடியாது உள்ளுக்குள்ளே வர முடியாது அப்போ எல்லாருமா சேர்ந்து ராத்திரி பகலா அகல் வெட்டுறாங்க அவங்க முற்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு கேள்விப்பட்டு இப்போ எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு முடியாது ஊரை நெருங்கிட்டாங்க வருவதற்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் ஊரை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி அகழி வெட்டுவோம்னு சொல்லி அகழி வெட்டுறாங்க அதில் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவங்களும் வெட்டுறாங்க நபிகள் நாயகம் சேர்ந்து அகழி வெட்டுறாங்க மண் சுமக்குறாங்க கல் சுமக்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை செஞ்சால் ஒரு சக்கரவர்த்தி தானே உட்காந்துட்டு கையை கொடுக்க வரக்கூட தேவையில்லை இருக்கிற இடத்துலேருந்து உத்தரவு போடலாம் போட்டாலும் அவங்க செய்யக்கூடிய மக்களாக இருந்தாங்க அப்படி செஞ்சதே இல்லை உரு கட்டதும் செஞ்சது இல்லை அதை போருக்கு தான் போகிறோம் போருங்கிற சின்ன விஷயமா உலகத்தில் வந்து போருக்கு வந்து த மா 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 ஜா அதிபர்களே போய் தலைமை தாங்கியாக இருப்பாங்க தளபதின்னு தனியாக வச்சுருப்பாங்க எந்த ஒரு நாடாக அந்த காலத்துக்கும் சரி எந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி தளபதிகள் தான் போய் என்ன செய்வாங்க அந்த போரில் வெற்றி பெற்று வருவாங்களே தவிர பேர் அந்த தலைவருக்கு வந்துடும் இவர் என்னென்னா இவர் தான் தளபதியும் யுத்தம் என்று வந்து விட்டால் அதுக்கு தளபதி யார் முகமது நபி தான் தலைவர் அவர் தான் தளபதி அப்போ மதிரா அவளை ஆட்சிக்கு ஒரு ஆள் நியமித்து விட்டு என்ன செய்வாங்க அவங்களே படம் தட்டிட்டு போவாங்க அப்போ அவங்களே யுத்தம் செய்வாங்க அவங்கள வெட்டுப்பட்டுருக்கிறாங்க பயம்ங்கிற கடுகளவு கிடையாது அவள் மக்களை நோக்கி நீ அழிப்பதற்கு படையெடுத்து வந்தாயானால் நான் ஏற்று நிற்பேன் நான் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாள் கிடையாது சாமியார் கிடையாது என் மக்களை க இறைவன் இறைவனுடைய தூதர் தூதருடைய வேலை என்ன மக்களுக்கு நான் துன்ப துன்பம் வரும்போது முதலாளாக வந்து நிற்கணும் அப்போ இதையெல்லாம் பார்க்குறோம் என்னடா இது விட்டி இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் உலகத்தில் இருந்ததே இல்லையே இப்படி வாழ்ந்ததே கிடையாத என்று சொல்லும் அளவுக்கு அந்த நபிகள் நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கை இருந்தது அது மாதிரி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் எங்களை தலையிட்ட சரிபடுத்துகிறார் உலகத்தினே கல்யாணங்கள் நடக்கிறது எப்படி வேணால் நீங்கள் திருமணங்கள் பண்ணலாம் நாங்கள் அப்படி திருமணம் பண்ண முடியாது எளிமையாக இருக்கணும் ஆடம்பரம் இருக்கக்கூடாது அதிக செலவு பண்ணக்கூடாது ஆடல் பாடல் கூத்து கும்பலாம் இருக்கக்கூடாது இப்படின்னு எல்லா விஷயத்துலையும் தலையிட்டு 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 சமூக நன்மைக்கு உரிய ஒரு வாழ்க்கை நிறைய வகுத்து தந்திருக்கிறார் அப்படியான இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் முகமது நபி அவர்களை நாங்கள் வந்து உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கிறோம் பெரிய அந்த வரலாறை சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம்ங்கிற அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிங்க ஆன்லைன் பேஜ் டாட் இன்ல இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது ஏன்ங்கிற புத்தகத்தை படிங்க உங்கள் கேள்விக்கெல்லாம் அதில் ஆன்சர் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் எதுக்கு நேசிக்கிறோம் என்று கேட்டால் அவர் ஒரு கொள்கை எங்களுக்கு சொன்னார்
எல்லாத்தையும் யுத்தம் நடத்திப்பு தான் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கும் தயாராக இருந்தார் நாட்டை விட்டு போவதுதான் வழி என்றால் அதற்கும் தயாராக இருந்தார் இப்படி நின்று உறுதியாக நின்று அந்த கொள்கை வணிஞ்சாரே காப்பாற்றினார் என்கிறதெல்லாம் வைத்துத்தான் நாங்கள் இறை தூதர் என்று சொல்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் சொன்ன செய்திகள்லாம் குரானை எடுத்து இன்றைக்கு ஒரு தன் ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தால் கூட இது முகமது சொல்லியிருக்க முடியாது இது ஏன் முகமதுக்கு உள்ள ஒரு மேம்பட்ட ஒரு சக்தி தான் இதை சொல்லியிருக்க முடியும் ஏன் இந்த காலத்தில் கண்டுபிடித்து சொல்கிறான் பாருங்கள் விஞ்ஞான உண்மையெல்லாம் இது எல்லாம் அன்னைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு முகமது காலத்தில் இருந்த மக்களுடைய அறிவை கொண்டு அப்படி சொல்ல முடியாது அவர் எழுத தெரியாது அவருக்கு படிக்கவும் தெரியாது வேற ஒரு புஸ்தகத்தில் காப்பிடிச்சார்னு சொல்ல முடியாது அப்படியான ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்ட ஒரு இறை வேதம் என்று எதை சொல்கிறாரோ சொன்னாரோ அதை நீங்கள் இன்றைக்கு படித்து பார்த்தாலும் இது வந்து முகமது சொன்னது கிடையாது அவர் இறை தூதர்னு ஒன்று அது உண்மை அவருடைய வாழ்க்கை அந்த இறை தூதர் என்பதை காட்டும் அது போக அந்த குரானும் காட்டுகிறது அப்போ நாங்கள் எப்படி அவரை நம்புகிறோம் என்று சொன்னால் அவர் வந்து என்னத்தை சொன்னாலும் இறைவன் சொன்னது தான் சொன்னார் இறைவன் சொல்படி நடந்தார் தன்னை பாதித்தாலும் அப்படி நட எந்த அளவுக்கு உண்ணா ஒரு சம்பவம் இஸ்லாத்துடைய பேசிக் வந்து எல்லோரும் ஒரு தாய் மக்கள் தானே இதுதான் பேசிக் ஆனால் மக்காவில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் உயர்ந்த குளம்னு ஒரு சாரார் நபிகள் நாயும் அந்த குளத்தில் உள்ளால் தான் உயர்ந்த குளம்னு ஒரு சாரார் வச்சுக்கிட்டானுவர் மற்றவங்கள மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்ட்டா முகமது வந்து நம்ம பொய்லாம் சொல்ல மாட்டார் நல்லது தான் சொல்லுவார் இருந்தாலும் அவர் எல்லாரையும் இந்த சமமாக்குறாரில் அதான் பிடிக்க மாட்டேங்குது அதை வந்து நமக்கு ஒரு தனி அந்தஸ்து கொடுத்தார் என்று சொன்னால் அவர் ஏற்றுக்கிறலாம்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க எப்படி முகமது ஏற்றுக்கிறோமோ ஆனால் என்ன செய்கிறாரு நம்மளே இந்த பிச்சைக்காரர்கள் ஒன்றா உட்கார வச்சுப்பிட்றாரு அப்போ எங்களுக்கு ஒரு சபை அவனுக்கு ஒரு சபை எங்களுக்கு ஒரு வழிபாட்டு தரணும் அவனுக்கு ஒரு வழிபாட்டு தரணும் இதை ஒத்துக்கிட்டார்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கிடலாம் அவர் பின்னாடி கூட போயிடலாம்ங்கிற அளவுக்கு வர்றாங்க ஒரு கட்டத்தில் அப்போ அது சம்மந்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகத்துட்ட நபிகள் நாயம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு லேசாக ஒரு அந்த எண்ணம் வந்திருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது அப்போது ஒரு கண் தெரியாத ஒரு ஆள் வர்றார் வந்து நபிகள் நாயத்துக்கு அசலாம் அழைக்கும்ங்கிறார் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அற்பமான ஆட்கள்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கிற சபைக்கு அந்த கண் தெரியாதவர் வர்றாரு அவர் ஆரம்ப காலத்து முஸ்லீமு அவர் பேர் அப்துல்லாங்கிறது அவர் வந்து கேட்குறார் அசலாம் அழைக்கும்ங்கிறார் இப்போ நபிகள் நாயம் கட்டும் கோபம் எந்த நேரத்தை வந்து நம்ம அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறானுவோ இவங்க அதை கோரிக்கையை வச்சுட்டு இருக்கும் இருந்தாலும் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அசலாம் அழைக்குங்கிறாரு சொல்லி கோபம் வருது கோபம் வந்து அவர் தெரியாது கண்ணு தெரியாத ஆள் பதில் சொல்லாமல் இருந்துட்டாங்க அவரும் இதை நினச்சிட்டு போயிட்டார் ஆனால் இதை குரானிலிருந்து இறைவன் கண்டிக்கிறான் அவர் கண்ணு தெரியாத ஆள் தான் அவர் அவர் பஞ்சாயத்து ஆக்கவும் இல்லை இவர் புறக்கணித்து தெரியவும் இல்லை குரானில் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஆபாச பார்த்த வெள்ளா எண்பதாவது அத்தியாயத்தை எடுத்து பாருங்கள் இவர் வந்து கடுகெடுத்து விட்டார் ஒரு குருடர் வந்தபோது அவரை புறக்கணித்து விட்டார் இவர் நீ நீண்டு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறான் மூணாவது ஆள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி குரான் வசனம் வருகிறது அப்போ உன்னை தேடி ஆர்வமாக வருகிறார் அதை விரட்டுகிறாய் உன்னை அலட்சியப்படுத்துகிறவனை போய் வழியை போய் சொல்கிறாய் உன் கொள்கையை விடணும்னு பேரம் பேசணும் அவன்கிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உன்னை நம்பி ஏற்றுக்கிட்டு வந்தவரை வந்து விரட்டி அடிக்கிறாய் எப்படி சொல்லி உமா அலைக்கு அல்ல எஸ்ஜக்கா இவன் நெல்வழி பராட்டி உனக்கு என்ன வந்தது வந்தவர விரட்டிய இப்படின்னு கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு குரான் அது இருக்கிறது இதை அவர் மக்கள்கிட்ட சொல்றார் அது கிடைக்கிறது இரு என்னை கண்டிச்சுட்டான் இந்த மனிதர் வரும்போது நான் வந்து தப்பா நடந்துட்டேன் கடுகடுப்பா நடந்திருக்க கூடாது இறைவனுடைய நெருக்கி அதை மாத்தோம் என்று சொல்லி அதை குரான்ல உள்ளதை மக்கள்கிட்ட சொல்லி அதுக்கு பிறகு அவருக்கு தனி மரியாதை உண்மை கொண்டுதான் எனக்கு அல்ல வந்து பாடம் கற்பித்தான் சொல்லி அவரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு மரியாதை இந்த கண்ணும் தெரியாத இருந்து கூட அவரை மதிய போர்களுக்கு செல்லும் போது அவரை ஆட்சி தலைவராக அமைச்சிட்டு போவாங்க இவர் தான் தா ஜனாதிபதியாக இருப்பார் போருக்கு போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் சொல்லி அந்த அந்தஸ்தெல்லாம் கொடுத்தாங்க எதுக்காக வேண்டி இவரை கொண்டு அல்ல என்னை கண்டித்தான்னு சொல்லி அப்போ இவ்வளோ பெரிய கண்டனம் தெரிவித்த தன் மேல ஒரு தப்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இறைவன் அதை கண்டித்து விட்டால் அதை ஓப்பனாக சொல்லி இதனால கௌரவம் என்ன வருது அதை மறை அவராக உண்டாக்கியிருந்தா சொல்லாமல் இருக்கலாம்ல அவராக குரான உண்டாக்கியிருந்தா இதே எப்படி சொல்லணும் அந்த மனுஷனை மட்டும் கூப்பிட்டு காது காது வச்சு கூட முடிச்சிருக்கலாம் விஷயத்தை இது யாரும் பெரிய சாட்சியெல்லாம் அதுக்கு யாரும் இல்லை அந்த பேச வந்த எதிரிகள் தானே அதுக்கு சாட்சி ஆனாலும் தன் மீது தப்பு இருந்த
அப்படின்னு அவருடைய இருபத்தி மூணு வருஷ வாழ்க்கையை நம்ம ஆய்வு செய்யும் பொழுது தெரிகிறதுனால தான் அவரை வந்து நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எதுக்காக வேண்டி அப்துல்லாவுடைய மகன் முகமது என்பதற்காக இல்லை சக்கரவர்த்தி என்பதற்காக இல்லை தலைவர் என்பதற்காக இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் இறைவன் நாங்கள் ஒருத்தனை ஏற்றிருக்கமா இல்லையா அவன் இவரை தூதராக அனுப்பியிருக்கிறான் அவர் தூதர் தானா என்றால் இருபத்தி மூணு வருஷ வாழ்க்கையும் சொல்லும் அவர் தூதர் தான் என்று அவருடைய வாழ்க்கை அவர் குரானும் சொல்லும் இருபத்தி மூணு வருஷம் என் வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவர் தூதர் தான் இறை தூதரா இல்லாட்டி இதுல எதுவுமே நடந்திருக்காரு ஒரு பணக்காரனா இருந்து பணக்காரன் மாதிரி நடக்கல பதவி உள்ளவரா இருந்து பதவி உள்ள மாதிரி நடக்கல ஒரு அழகானவரா இருந்து அதுக்கு ஏற்றவரா நடக்கவில்லை ஒரு இளைஞராக இருந்து இளைஞர் செய்த செய்தான் வேலை எதுவுமே செய்யவில்லை இப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர் திருக்கிற இந்த பலங்களை வைத்து என்ன செய்ய முடியுமோ அதுல எதையும் செய்யவில்லை நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கிறான் அவன் நம்மளை தூதரா நியமித்து கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் மற்றவர்களை விட நான் தப்பு செய்தால் பலம் அப்படியும் குரானில் இருக்கிறது நான் என் இறைவனுக்கு தப்பு செய்து விட்டால் இன்னி அகாபு நான் பயப்படுகிறேன் இன் அசைத்து அதாபரப்பி நான் மாறு செய்தால் இன் இறைவன் என்னை தண்டிப்பான் என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று நபியை நீங்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லிடுங்க உன்னையும் தண்டிப்பேன் அப்படின்னு குரானில் வருது அதையும் மக்கள்கிட்ட சொல்லுகிறார் அப்போ இப்படி அப்படி மொட்டுமொத்த வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து இறை தூதருங்கிற வகையில் தான் அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு என்று நம்ம விளங்குறோம் அத்தம் உயிர் உயிருக்கு உயிராக மதிக்கணும் எதனால மதிக்கணும் அவரால் நாங்கள் என்ன அடைந்திருக்கிறோம் நிறைய அடைந்திருக்கிறோம் எங்களால் அவர் ஒன்றுமே அடையவில்லை எங்களால் அந்த முகமது நபி எதையும் காசு பணம் எதுவும் அடையவில்லை எங்களால்னா அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களால் இப்ப எப்படி அடைய முடியும் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களால் அவர் எந்த ஒரு ஆதாயத்தையும் அடையவே இல்லை அவரால் அந்த காலத்து மக்களும் அடைந்தார்கள் நாங்களும் அடைந்தோம் உலகம் உள்ளளவு மக்கள் அடைவார்கள் என்ன அடைவார்கள் சுய மரியாதை நாணயம் நேர்மை ஒழுக்கம் பண்பாடு வீரம் தியாகம் எல்லாத்துக்கும் முன்மாதிரியாக அவரை வைத்து நாங்கள் அடைந்து கொண்டு இருக்கிற காரணத்தினால் தான் நாங்கள் அவரை உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கிறோம் என்பதை ஒரு இது சுருக்கமான பதிவு தான் இதையே ஒரு மாதம் அளவுக்கு பேசலாம் முகமது நபியுடைய அந்த ஏன் அவரை இறை தூதராக நாங்கள் ஏற்று மதிக்கிறோம் என்பதற்கு மாத கணக்கில் பேசுகிற அளவுக்கு கண்டன்ஸ் இருக்கிறது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு சுருக்கமாக இந்த ஒரு பேசிக்கை சொல்கிறோம் அதனால் தான் நபிகள் நாயகத்தை நாங்கள் உயிருக்கு மேலே ஒரு சும்மா ஏதோ ஒரு ஒரு தலைவர் மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாதிரி சிறுமியை கல்யாணம் பண்ணாங்க அது எப்படி இப்படிங்கிற உழைப்பில் பார்க்குறாங்க அதனால் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து இப்போதைக்கு சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்கிறோம் தேவைப்படும் என்ன செய்வோம் சார் எல்லாம் விரிவான முறையிலையும் சொல்லுவோம் அலாம்